മുഹമ്മദ് അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കും അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കും തൊണ്ട ഇടറുകയും ഒച്ച ഉയരുകയും ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഒക്കെ കൂളായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ ഇക്കാലത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിനും ഇക്കാലത്തെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രബോധമില്ലായ്മ എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അശോക ചക്രവർത്തി വിചാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബാലിശമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പൊതു രീതിയാണ് അതിന് മുഹമ്മദിനെ മാത്രമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അത് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതേ ആക്ഷേപം കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്കും അതേ ആക്ഷേപം വൈദിക മതത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമല്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ ഉള്ളത് ഞാനൊന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊന്ന് വളരെ വേഗമൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം എപ്പോഴൊക്കെ മതം പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന് ചലഞ്ച് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഒരൊറ്റ പ്രതിരോധ മാർഗമുള്ളൂ ഇതാ പ്രവാചക നീന്തം നടത്തുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവായി ഇന്ന് മതവിശ്വാസ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേതൊരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മത നേതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപകനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് അവർ കരുതുന്ന സ്ഥാപകനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത മട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുകയോ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനെ തന്നെ ഒന്ന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതികഠിനമായ അസ്വസ്ഥതയും അതിനോടുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമല്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ പാശ്ചാത്യരായ ചില എഴുത്തുകാർ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിലുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചപ്പോൾ വലിയ കോലാഹലമാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അന്ന് സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഹരശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രഹരശേഷി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായി അനേക മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഒരു പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെയേറെ കാലമായി വളരെ പ്രകടമായ മാറ്റം നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് ലോകത്തിലാകെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ലോക തലസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇന്നത്തെ ടർക്കിയിലായിരുന്നു ആ തലസ്ഥാനം ടർക്കിയുടെ സുൽത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അധിപൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് ലോക വ്യാപാര മേഖലയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യമാണ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോളി റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ബൈസാന്തിയൻ എംപയർ ആയിരുന്നു ഇസ്താംബൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിളിൽ അന്ന് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈസ്റ്റേൺ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ ലോക തലസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാവുന്ന സംഭവമായിരുന്നു അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരെ തുരത്തിക്കൊണ്ട് ആ കോട്ട കീഴടുക്കൊണ്ടാണ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് ഒരു ദീർഘമായ കാലയളവിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു 
ആ ശക്തിയുടെ ആധാരം അതിൻ്റെ കച്ചവട സാധ്യതകളായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം വളരെ വലിയൊരു മേഖലയിൽ പരന്നു കിടന്നിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഭാഗികമായി ഇന്നത്തെ അറബ് ലോകം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവനും ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യം അതേപടി ഒരു പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലേക്ക് വരികയും അതിന് ഇസ്ലാമികമായ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ലോകത്തിലെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും പോയി ഇസ്ലാം മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായി കച്ചവട ബന്ധം നടത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറബിക്കടൽ എന്ന പേര് തന്നെ ലഭിക്കാൻ കാരണം ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അറബ് പ്രവിശ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അന്ന് ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്ത് ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് അവിടെ ഒരു തെക്കേ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ മുനമ്പിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തൊരു കോണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന കുരുമുളകിന്റെ ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തക തന്നെ കൈയടക്കുകയും ചെയ്തു കുരുമുളക് മാത്രമല്ല ഇഞ്ചി ചുക്ക് മഞ്ഞൾ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോക വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഈ കച്ചവടക്കാരാണ് അറബ് കച്ചവടക്കാരാണ് അറബ് കച്ചവടക്കാർ ഫലത്തിൽ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കാണ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അന്നത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയാണ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയുടെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടമായിരുന്നു ആ കച്ചവടത്തിന്മേൽ വലിയ ചലഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളുടെ ആരംഭം മുതൽ പോർച്ചുഗീസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമാണ് വാസ്കോദകാമ വരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആദ്യത്തെ ചലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ ചലഞ്ച് വിജയകരമായി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം സാമുദ്രികമായിട്ടുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് അറബ് കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ അവര് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരെ അവരും കച്ചവടത്തിനാണ് വന്നത് അവരും ഈ കുരുമുളകിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നത് അവരെ തുരത്തി അവർ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഒരു ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കുരുമുളക് സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന സാഹചര്യം അന്ന് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലില്ല വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരുകയും വനത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഒരു പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ആ കടലിന്റെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണെന്ന് വേണ്ടി പറയാം എങ്കിലും സാമൂതിരിയുടെ പതനം വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രം അറബ് കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണാം അത് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഒക്കെ ഒന്നി ഭാഗം കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനെതിരെ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രതികരണ രീതിയുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി നമ്മൾ കണ്ടത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നതെങ്കിലും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധാരം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നില്ല അത് ഈ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിലായിരുന്നു കാരണം ടർക്കിക്കെതിരായിട്ട് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ വേളയിൽ ബ്രിട്ടൻ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ അടിക്കടി മുന്നോട്ട് കയറിയ ഏഹ് അന്നത്തെ സഖ്യകക്ഷികൾ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പല കേന്ദ്രങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് അതൊക്കെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചിറകുകളൊക്കെ ഓടിച്ച് അതിനെ ഒതുക്കിയെടുത്തു ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോ ലോക ഇസ്ലാമിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനമാണ് അന്ന് ടർക്കിയിലുള്ള സുൽത്താൻ ഈ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ടർക്കി സുൽത്താൻ അപ്പൊ ഈ ടർക്കിയിലെ സുൽത്താൻ എതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാര് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖാലിഫയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് നോക്കൂ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളാണ്
പലരും കരുതുന്ന പോലെ മതമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ വിഷയം ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തുകയായിരുന്നു ആ കുത്തക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവര് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അന്ന് ആ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തക ബ്രിട്ടന്റെ കൈകളിലേക്ക് അമർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യയിലും മറ്റും അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ കയ്യിലേക്ക് അമർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിപ്പായി മ്യൂട്ടനി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നു നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഒരു കോളനിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഒരു പുതിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നു ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിന്റെ മുഴുവനും കുത്തക കൂടി നേടുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം സമ്പന്നമായത് അതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി കൈവരിച്ചത് ഇന്ന് കാണുന്ന ലോകശക്തിയായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോയി അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈയർ ആയിട്ട് അവർ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഇതേ ഇന്ത്യയിലെ കുരുമുളകും സ്പൈസസും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടവുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല അത് ഇസ്ലാമിക ശക്തികൾക്കും ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായിരുന്നു ഞാൻ ആ കച്ചവടവും സാമ്പത്തികമായ ബന്ധവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അധികാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണവും മതപരമായ പല സാഠ്യങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് എക്സ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായി അവിടെ മുഹമ്മദ് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ അതല്ല നമ്മുടെ അങ്ങ് ആ നിലയിലല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചോട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്കും മടിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെയും വസ്തുതകളെയും കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം അതിബഹുമാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പദസമുച്ചയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറെ കൂടി കാര്യകാരണ സഹിതം കാര്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ലോകവ്യാപകമായ തീക്ഷ്ണമായ ഒരു പുതിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് വഴിയൊരുക്കിയത് ഫണ്ടമെന്റലിസത്തിന്റെ ഒരു ഫോം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ ആർക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായിട്ട് വലിയ കലാപ ലോകമൊട്ടാകെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഖാലിഫയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരമായി ഈ യുദ്ധത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തെ അത് വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തു ഗാന്ധിയാണ് അതിന്റെ സൂത്രധാരകൻ ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ പല പ്രമുഖരായ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിന് എതിരായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ആധിപത്യ ശക്തി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയായിട്ട് മാറി പക്ഷേ ഈ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ മുഹമ്മദിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടോ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരായി നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം പോലും ലോകത്തെവിടെയും ആ യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാരായി തീർന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കലാപമാക്കി മാറ്റാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ കുറെ ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ മഹായുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തകർത്തു എന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വലിയ വിപ്ലവം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം അവരുടെ പ്രതാപം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവൻ എന്താ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലോകാത്ര ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്നവർ അഹങ്കരി അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്
ഭീകരവാദത്തിനൊക്കെ തയ്യാറാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അതേ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയുള്ള മതരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി അന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആധാരം എന്ന് കരുതിയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അവിടെ പ്രോഫറ്റായി മുസ്ലിങ്ങൾ കരുതുന്ന മുഹമ്മദ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുൽത്താന്റെ ആധിപത്യമായിരുന്നു പ്രശ്നം അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലാനും സ്വയം മരിക്കാനും അന്ന് തയ്യാറായി അതാണ് നമ്മൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് പടയോട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും വന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടം വലിയ മതപരിവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വലിയ പടയോട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുഗളന്മാർ താരതമ്യേന ഇതിൽ ഭേദമായിരുന്നു അവർ ഈ തരത്തിലുള്ള മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളൊന്നും കാര്യമായി നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല ആദ്യം ബാബറിന്റെ കാലത്ത് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഔറംഗസീബിന്റെ കാലത്ത് ഈ മതപരമായ സാക്ഷ്യം വീണ്ടും കൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കടുംപിടുത്തമൊന്നും മതപരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായിട്ടോ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യമായിട്ടോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ അത് ശരിയല്ല കാരണം ബാബറുടെ മകനായ ഹുമയൂൺ ഹുമയൂണിന് ശേഷം വന്ന അക്ബർ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ ശക്തി തെളിയിച്ച ഒരു അധിപനായിട്ട് വന്ന അക്ബർ ഇസ്ലാം മതം തന്നെ പലത്തിലും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അതേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പുതിയ മതം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് തെറ്റാണ് അത് ബാബറിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭ രൂപം കാണാനുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഔറംഗസീബിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ല അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മതപരമായ അസഹിഷ്ണുതയും അത്രയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നില്ല അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായി അന്ന് മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് മെഷിനറീസിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചേർത്തിരുന്നു മെഷിനറീസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂലിപ്പട്ടാളം അതായത് അത് റെഗുലർ സർവീസിൽ ഇല്ലാത്ത സൈനികർ അവരെ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത മേഖലയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര പണം എന്ന ഒരു ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഒരു സൈന്യം കൂലിത്തല്ലുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആണ് അത് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തോട് ഒന്നിനോട് കൂറില്ല അവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നതിനാണ് മെഷിനറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷിനറീസ് ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾക്കകത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സൈന്യ ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവർ യുദ്ധം ചെയ്യും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെയാണ് പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പടയാളികളെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്കെടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്നിപ്പോ റഷ്യ നടത്തുന്ന യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ധാരാളമായിട്ട് മെഷിനറീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് റെഗുലർ സൈന്യത്തെ അധികം ഡാമേജ് വരുത്താതെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു യുദ്ധം എന്ന നിലയിലാണത് അപ്പൊ ഈ മെഷിനറീസിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോ അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിരിച്ചുവിട്ടു കാരണം സൈന്യത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ വരൂ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ സുൽത്താന്റെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമാനമായി മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സ്പെയിനിൽ ഒരു മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രനട കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ക്രൈസ്തവരുടെ അധിനിവേശം കൊണ്ടാണ് തകർന്നു പോയത് യുദ്ധം ചെയ്ത് മാർപ്പാപ്പയുടെ സൈന്യം ജർമ്മനിയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും ഒക്കെ സൈന്യം യുദ്ധം ചെയ്തതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അത് വളരെ ടോളറൻ്റ് ആയൊരു വേർഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് മോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിലിജിയസ് സെലക്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിതീവ്രമായ മതപരമായ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അറബ് രാജ്യങ്ങ
മുഹമ്മദ് മുതൽ തുടരുന്ന ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊരു കഥ വരുന്നുണ്ട് ഈ ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്ത മെഹ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ രാജാവാണ് ഈ അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് ഈ മെഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ സാങ്ക്റ്റിറ്റിയും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അത് പ്രവാചകനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് പ്രവാചകന്റെ പരമ്പരയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് പ്രവാചകന്റെ രാഷ്ട്രം ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് അന്നത്തെ വിചാരം ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം ആകാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് കാരണം ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു മഹായു ഒന്നാം മഹായുദ്ധം ആ തകർത്ത് കളയുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അതിനകത്ത് ഒരു മതേതര വിപ്ലവം നടന്നു മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ അല്ലെങ്കിൽ കമാൽ അത്താത്തുർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിഷ്കരണവാദി ടർക്കിയിലെ ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല ടർക്കിയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അവർ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഈ കോളനികളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വിമോചിപ്പിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ ടർക്കിയിലെ ഭരണം തന്നെ അട്ടിമറിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമല്ല ആ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പരിഷ്കരണ ബോധമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പർദ്ദ ധരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണം അവരുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ മിസോജനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ പിന്നിരയിലേക്ക് തള്ളുന്ന അവരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയായി കരുതിയിരുന്ന ഈ ആചാര നിബദ്ധമായ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഷ്ഠാന നിബദ്ധമായ രീതികളെയൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതി അപ്പോൾ മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ അന്നത്തെ തീവ്രവാദികൾ വിളിച്ച എന്താണ് പ്രവാചകന്റെ ശത്രുവാണിയുള്ളത് മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ ഒരു നാസ്തികനായിരുന്നു എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സൂചന നെഹ്റു ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നാസ്തിക സ്വഭാവം അല്ലെ കാണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു അതിശക്തനായ ഒരു പരിഷ്കരണവാദിയുടെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് യാഥാസ്ഥിതത്തെ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്നു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പു നൽകുന്നു രാഷ്ട്രം ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനം തകർത്തത് ഇന്നത്തെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്നത്തെ രൂപമായ അപ്രൈസിങ് സെക്യുലറിസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനത്തെ തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രവാചകനെ എതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു ഈ അന്നത്തെ ടർക്കിയുടെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന കമാൽ അത്താത്തുർക്കിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ലോകത്തൊട്ടാകെ മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ന് എടുത്തത് അതെല്ലാം തന്നെ പ്രവാചക നിന്ദയായിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ രാ നിലപാടും ഉദാഹരണത്തിന് പർദ്ദ നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവാചക നിന്ദയാണ് അവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടർക്കിയിലെ സുൽത്താന ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവാചക നിന്ദയാണ് ഇദ്ദേഹം സുൽത്താനത്തിനെ അധികാര പ്രശ്നമാക്കി കമാൽ അത്താത്തർക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പ്രവാചക നിന്ദയായി പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമാണ് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ വളച്ചെടുക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എല്ലാ ശത്രുവിനും എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കൊടുവാളാണ് ഈ പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷേപം എപ്പോഴൊക്കെ മതം പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന് ചലഞ്ച് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഒരൊറ്റ പ്രതിരോധ മാർഗമുള്ളൂ ഇതാ പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തുന്നു ആൾക്കാർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം തന്നെ പ്രവാചക നിന്ദയാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എമോർജ് ചെയ്തു സമാനമായ തരത്തിൽ അതൊരു തരം പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഒരു ഏലിയനേറ്റിംഗ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ആണത് ആ പാറ്റേൺ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരളത്തിൽ ആരെ
ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കാരണം ഒരു ഡിമൊനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ആദ്യം മുന്നിൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഡിമോന്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറയുക ആദ്യം ഒരു ഒരു ഡിമോനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ അങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്താൽ അവരെയൊക്കെ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണത് കാരണം വൻ ശത്രുവിനെ ഉണ്ടാക്കണം ആ വൻ ശത്രു ഭയങ്കര അപകടകാരിയായിരിക്കണം ആ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായ അല്ലാത്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ തന്നെ ആ ഡിമോണിന്റെ കൂടെയാണെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അവിടെ ഈ ടർക്കിയിലുണ്ടായ പരിഷ്കരണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായ സമരത്തെയോ ഒക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിമനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരെ പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തി എന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആക്ഷേപിക്കണം അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സമയത്ത് വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അവരോട് മാറി നിൽക്കും അങ്ങനെ അവരെ അന്യവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് അവര് മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പൊതുബോധത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന നിലയിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സൈറ്റ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപായമാണ് ഒരു കുറുക്കു വഴിയാണ് ഒരു തന്ത്രമാണത് ഈ തന്ത്രം വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തന്നെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ദുർബലമായി പോയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആണത് കൂടുതലായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ അവശിഷ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതേ രീതി തന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇതുപോലൊരു സ്ലോകനാണ് പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരാളിൽ പ്രവാചക നിന്ദ ആരോപിക്കുവാൻ അസ്വീകാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരവസരം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് പ്രവാചക നിന്ദയാണെന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടും ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ കുഴപ്പം വലുവാണോ പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നില്ല പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകനായി മുസ്ലിങ്ങൾ കരുതുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ നിലപാടുകളെയോ ആശയങ്ങളെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തെയോ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ അത് വലിയ കുഴപ്പം വലുവാണോ ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ചു പ്രവാചക നിന്ദയാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കണമെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിനെ വിമർശിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇസ്ലാം മത രാഷ്ട്രീയത്തിന് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്തിന് എതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും നിന്നാൽ അവർക്കെതിരായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പദ സമുച്ചയം മാത്രമാണ് പ്രവാചക നിന്ദ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്യവൽക്കരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പിന്തുണ കൊണ്ട് ശക്തി ആർജിച്ചു നിൽക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്ലോകൻ വളരെ വേഗം സംശീകരിക്കും ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന് അത് പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തിയ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓഹ് അയ്യോ ഇനി അവരോട് അടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത അന്യവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു 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 നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇരയെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി അവരുന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ മറുപടി പറയാതെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഈ ഈ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് പ്രവാചക നീന്ത എന്ന ആക്ഷേപം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോ ഒരാൾ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളാകെ തന്നെ കലി കയറുന്നു എന്നാണ് പൊതുവായ ഒരു വിചാരം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ നിലപാടുകളെ അതിശക്തമായി വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി അവരുടെ കഥകളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരെ പറ്റി അത് യുദ്ധാവസരങ്ങളിലല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിന്റെ തീവ്രമായ സ്വഭാവത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ 
പതനത്തിന് ശേഷമാണ് വളരെ സജീവമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിനുമുമ്പ് യുദ്ധവേളയിൽ പരസ്പരം കൊന്നൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ ആരംഭ ദശകങ്ങളിലാണ് ഈ സ്വഭാവം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ എതിരായിട്ട് വരുന്ന ചലഞ്ചിനെ നേരിടാൻ ശത്രുവിനെ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമണൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം റാഡിക്കൽസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ലോഗൻ മാത്രമാണ് ഈ പ്രവാചക നിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ചു എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരാളും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കണമെന്നോ ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വർദ്ധിച്ചത് ടർക്കിയിലെ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ തകർന്നുപോയി അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി തകരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിന്റെ ലോക സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർന്നു പോയത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലാണ് അല്ലെ അവരുടെ സാമ്രാജ്യം തന്നെ തകർന്നുപോയി പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഒക്കെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു കിങ്ഡം കിങ്ഡംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി പറയുന്ന അറേബ്യയിലുള്ള പല രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തതും ലോകത്തിലെ പവർ സെന്റേഴ്സ് ആണ് അവരാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പലരെയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിനുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ പാശ്ചാത്യ അധികാര ശക്തികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചില കിങ്ഡംസും അവർക്ക് പുതുതായി കിട്ടിയ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സമ്പത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയും എന്നത് ഒരു പിൽക്കാല ഉൽപ്പന്നമാണ് മുമ്പതായിരുന്നു നിലസ്ഥിതി അന്നത്തെ സ്വപ്നം മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രനഡയിലെ സ്പാനിഷ് എംപയറിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അന്നത്തെ ലോക ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ടർക്കിയിലാണ് എങ്ങനെയാണോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോൾ ശരാശരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ ഒരു വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ വലുതോ ആയൊരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഖാലിഫയുടെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണക്കാരനായി തീർന്ന അവർ നാസ്തികൻ എന്ന് ആരോപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് അവരെ ആക്ഷേപിച്ച എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നാസ്തികനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കമല തത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു ഡീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഘടനയും മുഴുവൻ പുള്ളി തകർത്തു കളഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരാശതാവാദത്തിൽ പോയ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാരെ അവരെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ അവരുടെ ഊർജം പകരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവാചകനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന സങ്കല്പമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യമാണ് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ലോക കീഴ്പ്പെടുത്തലല്ല പ്രവാചകന്റെ സൽപ്പേര് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെ അങ്ങനെ അതാണ് കി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു റാഡിക്കലൈസേഷൻ മുസ്ലിമിലാകെ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാമിക് റാഡിക്കലൈസേഷന്റെ തുടക്കം അവിടുന്നാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേര് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ഫേർദർ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അവസാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നതും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോം ലാൻഡ് വേണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതും അത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന നിലയിൽ അത് സാധ്യതമാകുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഈ റാഡിക്കലൈസേഷന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ തുടക്കം ഒരു പക്ഷെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഫേർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരുടെ കൂടി സ്വാധീന ഫലമായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായ ഈ പുതിയ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായ താലിബാന്റെ ഭരണം ഇത് ഇതിന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൃത്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വേരെവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണയാണ് ഈ ധാരണയുടെ വേര് വരുന്നത് തകർന്നു പോയ മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആ നിരാശതയിൽ നിന്ന് വന്ന തുടങ്ങി വന്ന ഒരു ഒരു
പ്രവാചക പരമ്പരയുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്നു പ്രവാചക നിന്ദയായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് പ്രശ്നം അവർ പ്രവാചക നിന്ദയായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഗതി അത് പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പള്ളികളിൽ ചെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് വാര്യങ്കുന്നത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് പള്ളി തന്നെ തകർക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പിടികൊടുക്കുന്നത് എതിരാളികളുടെ തലവിട്ടുക ഒരു എമിറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ബ്രിട്ടനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊരു സങ്കല്പമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഖാലിഫയെ തകർത്തി കളഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ലോക സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർത്തി കളഞ്ഞ ബ്രിട്ടനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സമരം ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പൊ റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കീ അവിടെ നിന്നാണ് പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാദമുഖം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രവാചകന്റെ കഥ ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നോക്കി മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതവും ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥ തന്നെ ഏതാണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമല്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ ഉള്ളത് ഞാനൊന്ന് ഒരു അക്കാര്യത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വളരെ വേഗമൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം മുഹമ്മദ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് സിയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അതായത് ആ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഒരു പൊതുവായ അനുമാനം ഖുറേഷി എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ ഒരു ഗോത്രത്തിലാണ് പുള്ളിയുടെ ജനനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മാതാവ് ആമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഗർഭം ധരിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ഗർഭധാരണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി സിറിയക്ക് പോകുന്നു വഴിക്ക് വെച്ച് രോഗബാധിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിതാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അബ്ദുൽ മുത്തലീബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിതാമഹന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് വളരുന്നത് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ഫലത്തിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയ മുത്തച്ഛന്റെ കീഴിൽ മുത്തച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്റെ കീഴിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു എന്നും വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു എന്നും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ മുഹമ്മദിനെ ആൾക്കാരൊക്കെ പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത്രേ അപ്പം മക്കയിലെ കാബയ്ക്ക് സമീപം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു വിരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം അവിടെ പോയിരിക്കും പക്ഷെ അധികകാലം അതും തുറന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എട്ടു വയസ്സുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും മരിച്ചുപോയി പിന്നെ പിതൃ സഹോദരനായ അബു താലിബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് വളർന്നു വരുന്നത് അമ്മ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കച്ചവടത്തിന് പോയ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോകുന്നു ആറാം വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ പിതൃ സഹോദരനായ അബു താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അബു താലിബിന് ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ നോക്കി നടത്തുന്ന ചുമതല സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഹമ്മദിൽ വരുന്നു വളരെ നമ്മൾ ഈ മതപരമായ പരിവേഷം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കഥയും നോക്കിക്കേ അപ്പം അപ്പൊ മരുപ്പച്ചകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന ഒരാളാണ് അതിനുശേഷം മുഹമ്മദും അനുയായികളും കൂടി ഒരു മലമ്പ്രദേശത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അനുയായികൾ ചില കാട്ടു ചെടികളുടെ ഇലകൾ പറിച്ചു തിന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇലകൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഈ കായ്കളിൽ കറുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് രുചിയുള്ളതെന്നും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി പറയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒട്ടകങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒട്ടക പുറത്ത് കയറി മരുപ്പച്ചകളിൽ നിന്ന് മരുപ്പച്ചകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു സിറിയിലേക്കുള്ള യാത്ര നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് യാത്ര നടത്തുകയാണ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഒട്ടേറെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു കച്ചവട സംഘങ്ങൾ
കുട്ടികളൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇറാഖിൽ പോകുന്നു സുറിയയിൽ പോകുന്നു ഉത്തര അറേബ്യയിൽ പോകുന്നു അവിടെ ആ സമയത്ത് ക്രിസ്തുമതവും യൂതമതവും ഒക്കെ വളരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് അവരുടെ കഥകളൊക്കെ തന്നെ പോപ്പുലർ ആണ് ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എനിക്കൊരു പക്ഷെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഖുറാനാത്ത് വരുന്ന ഈ യഹൂദ കഥകളുടെയും ക്രിസ്തുമത കഥകളുടെയും ഒരു പുനരാവിഷ്കരണമുണ്ട് അതേ രീതിയിലല്ല അതിനൊരു അല്പ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി പുനരാവിഷ്കരണമുണ്ട് അത് ഈ യാത്രയിൽ മുഹമ്മദ് കേട്ട കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നതിനാകാൻ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അന്ന് പൊതു ഈ ഫോക്ക് ബിലീഫിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില സംഗതികൾ അന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോക്രിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോക്രിഫ ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി അവരുടെ ബൈബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മിത്തുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ സ്വീകാര്യമായത് കുറെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ തള്ളിക്കളയാണ് പക്ഷെ കലക്റ്റീവ് മെമ്മറി പോപ്പുലർ ഫോക്ക് സ്റ്റോറിക്കകത്ത് ഈ അപ്പോക്രിഫ കഥകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഖുറാനകത്ത് പറയുന്ന കഥകൾ ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കഥകളിൽ നിന്നോ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്ന കഥകളിൽ നിന്നോ അല്പം വ്യതിയാനം കാണുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപ്പോക്രിഫ പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതായിരിക്കണം അത് ഈ ഒരു ഫോക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യാത്രയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാകാം എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അനിയ അനുമാനിക്കാനുള്ളത് ഈ മതപരമായ അംശം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ അല്ലേ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിച്ചു മത പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു റസൂലിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നും അല്ല ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അബു താലിബിന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിനുള്ള യാത്രക്കിടയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മക്കയിലെ ധനാഠ്യായ ഒരു സ്ത്രീ ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ അദ്ദേഹം മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കുകയാണ് ഖദീജ ഒരു വലിയ സമ്പന്നയായ കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു നോക്കൂ ഇസ്ലാമിന്റെ വരവിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ വിമർശനം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനൊരു അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനുള്ള ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കച്ചവടത്തിന് കേന്ദ്രീകൃതമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കാനോ അതിസമ്പന്നയായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒരു ഒട്ടേറെ പേരെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് മുഹമ്മദിനെ മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കുന്നു അപ്പൊ കച്ചവട സംഘങ്ങളുടെ മാനേജറാണ് അറേബ്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖദീജയുടെ കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് സമർത്ഥനായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഖദീജ ഒരു വിധവയാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് അവർക്ക് പ്രായമുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഖദീജ മുഹമ്മദിൽ അനുരക്തിയാകുന്നു പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാഭാവികമാ ഈ വിവാഹത്തിനോ പ്രണയത്തിനോ പ്രായമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവായ രീതിയിൽ പുരുഷന് അല്പം പ്രായക്കൂടുതൽ വേണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഖദീജയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സും അവരെക്കാൾ താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞ യുവാവായ മുഹമ്മദിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണുള്ളത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രണയം വിവാഹത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു ആധുനിക സങ്കല്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത് സ്വാഭാവികമായൊരു സംഭവമാണ് അന്നത്തെ നിലയിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമി നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു വിധവ ഒറ്റയ്ക്ക് ബിസിനസ് നടക്കുന്നു യുവാവായ ഒരാൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അയാളിൽ അനുരക്തനാകുന്നു അയാൾ അയാളുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നീട് സ്ത്രീയെ സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ് മുഹമ്മദിനെ ആ ജോലി കിട്ടിയത് മുഹമ്മദിന് അത്രയും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലൈഫിൽ കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയൊരുക്കിയതും ഖദീജയുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ആ അത്തരമൊരു ഖദീജ പിന്നീട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഹനിക
മുഹമ്മദ് പറയുന്നു എനിക്ക് വായന അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ഇതാണ് സഹീവുൽ ബുഖാരി പറയുന്ന രീ സംഭവം ഇതാണ് അപ്പോ ആ വിവരം പിന്നെ തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയുന്നു അപ്പോ അവര് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു അവരുടെ ഖദീജയുടെ പിതൃവ്യ പുത്രൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് വർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് വർക്കത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അത് ദൈവിക സന്ദേശമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദിനോടും ഖദീജയോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വർക്കത്താണ് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ എന്നുള്ള ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ അകത്താണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു ആശയം അതുവരെ അവിടെ പരിചിതമല്ലാത്തൊരു ആശയം ആൾക്കാരോട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു ഒരു മതം എന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രക്ഷകനായിട്ടോ ഒരു നബിയായിട്ടോ പ്രവാചകനായിട്ടോ മറ്റാരും ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അന്ന് പിന്നെ നാല് പേര് മാത്രം പുള്ളി ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പത്നി ഖദീജ പിതൃവ്യനായ അബു താലിബിന്റെ പുത്രൻ എട്ടു വയസ്സുകാരനായ അലി ഖദീജയുടെ അടിമയായ സൈദ് ബ്നു ഹാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അബുബേക്കർ ഇങ്ങനെ നാല് പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഈ സംഭവം ഒരു ദൈവികമായ സംഭവമാണെന്ന് അത് വർക്കത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് ഇവർ അറിയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ ഇതങ്ങ് തുടരുകയാണ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ ഒരു ആശയം പറയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി എന്താണ് അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം മാത്രമുള്ളൂ അന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം മറ്റു ദൈവങ്ങളൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി അപ്പൊ മറ്റു ദൈവങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രതീകങ്ങളായി വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നത്തെ കാബയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വഴിപാട് കിട്ടി സമ്പന്നരായിരുന്നു കുറേയേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ മുഹമ്മദിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെ ഒരു മത രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് അവരൊക്കെ എതിർക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിട്ട് എതിർക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം എന്താണ് വളരെ സമ്പന്നയായ ഖദീജയുടെ ഭർത്താവാണ് മാത്രമല്ല വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഈ ഖദീജയുടെയും ഈ അബുതാലിബിന്റെ ഒക്കെ മരണത്തോടെ ശത്രുക്കൾ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ എതിർപ്പുകൾ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട് ഏഹ് അദ്ദേഹം തായിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മുഹമ്മദിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹം മക്കയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലരുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വം കുറെ പേരെയൊക്കെ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നു അവസാനം മക്കയിലെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹവും കൂട്ടുകാരും കൂടി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോവുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഒരു ശക്തമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരുന്നത് ഈ ഹിജറ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം വർഷം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയ ആ ദിനം മുതലാണ് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരു നഗര രാഷ്ട്രമാണ് ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പോലെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ അധിപനാകുന്നു അപ്പൊ അത് മക്ക നിവാസികൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അതേ തുറന്നിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഖുറേഷികൾ മദീനയ്ക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നബീം അനുയായും കൂടി ഒരു ചെറിയ സൈന്യമാണ് മുന്നൂറിൽ ചിടുവാൻ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സൈന്യമായിട്ട് അവരെ എതിർക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഏതാണ് അവിടെ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു അംഗസംഖ്യ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം ജയിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറേശികളുടെ പ്രതാപാവസ്ഥയൊക്കെയാണ് പഴയകാല യുദ്ധത്തിലൊന്നും വലിയ അംഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും ഒരുപാട് നാശമൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ മദീനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താ എന്നുള്ള ഖുറേശികളുടെ സ്വപ്നം അതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും തകരുകയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ആ യുദ്ധത്തിലെ ജയം മുഹമ്മദിന് ഒരു വലിയ എനർജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പി
യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം കീഴ്പ്പെടുത്തി അവിടെയുള്ള സ്വത്ത് മുഴുവനും കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എവിടെയാണ് സ്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം ഉള്ളത് അവിടെയാണ് പല യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് സ്വന്തം രാജാക്കന്മാർ തന്നെ സ്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണമായ അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തിട്ടുള്ള കഥകളുമുണ്ട് അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് സ്വത്ത് സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് സൈനികർക്ക് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കും അത് വലിയൊരു സ്വത്താണ് മിക്കവാറും ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ വലിയ കൊച്ചു ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരായി മാറത്തില്ല ഈ സൈനികർ അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഭൗതികമായ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് ഒരു നീക്കി കൊടുത്തു നല്ല കച്ചവട തന്ത്രം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഖദീജയിൽ നിന്ന് ഖദീജ ഒരു കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കച്ചവട ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രേഡ് ട്രിപ്പുകളിലൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പോയിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കച്ചവട തന്ത്രം ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവർക്ക് ഇരട്ടി ശമ്പളം കൊടുക്കും അല്ലേ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഈ കിട്ടുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൊള്ള മുതൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം യുദ്ധക്കൊള്ളയുടെ മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനെയും കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അഞ്ചിലൊന്ന് മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് കൊടുക്കണം മാറ്റിയിട്ട് അഞ്ചിലൊന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം ബാക്കി പടയാളികൾക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക വലിയൊരു ഓഫറാണത് അപ്പം പടയാളികൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സമ്പത്ത് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ മുഹമ്മദ് ഈ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ വ്യാമോഹങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നത് തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വലിയ ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവേശഭരിതരായിട്ട് ആളുകൾ കൂടെ കൂടുന്ന അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിവരങ്ങളുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ അഞ്ചിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ബാക്കി പടയാളികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഇക്കോണമിയുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് പടയാളികൾക്ക് ശമ്പളമില്ല പക്ഷെ അവർ ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വെൽത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് മാത്രം മുഹമ്മദിനും അള്ളാക്കി കൊണ്ട് അള്ള കൊണ്ടുപോയില്ല മുഹമ്മദിന് കിട്ടും അല്ലെ ബാക്കി പടയാളികൾ എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക അതായിരുന്നു അതിനകത്ത് പല തലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലും അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ഒരു മിലിറ്ററിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാനും അവരുടെ വളരെ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു കാരണമായി തീർന്നു ഭൗതികമായ ഒരു ആകർഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരുന്നിരിക്കണം അദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ ഈ സൈന്യത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് അനുമാനിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട് അപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക ലാഭമാണ് ഒരുപാട് പേരെ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സൗകര്യമാണ് കിട്ടുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വെൽത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യവും മറ്റൊരു സമീപകാലത്ത് സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരു രാജ്യവും അവരുടെ സൈന്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകാത്തൊരു വലിയ പങ്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ചൽ നേരത്തിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ഇവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലോ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ നാല് സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായ യുദ്ധത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് ബെട്ടൻഡസിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മെയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൂടെ വരാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ മടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജീവൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ മരിച്ചു പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല അവിടെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അയത്തുകളോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെക്കുലർ ആയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ അതായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല
നല്ല ശുദ്ധ ജലം ഒഴുകുന്ന നദിയുണ്ട് അറേബ്യൻ നാടുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അല്ലെ നല്ല വെള്ളം കിട്ടുക തണുത്ത വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപ്പുഴയേക്കാളും ആകർഷണം ഒരുപക്ഷെ അതിനായിരിക്കും കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സൈനികർ മദ്യപിക്കുന്നത് എക്കാലത്തും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സൈനികരെ മദ്യപിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇത് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മദ്യത്തിന്റെ ഒരു പുഴ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സൈന്യത്തെ വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളാണ് ലൈംഗികതയിൽ താല്പര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ഷലി സ്റ്റാർഡായിരിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പല ആൾക്കാരും അവര് പലപ്പോഴും അവർ എല്ലാ സൈനികരും അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യം മാത്രമല്ല എല്ലാ സൈന്യവും എല്ലാ കാലത്തും ആധുനിക കാലത്ത് പോലും സൈനികർ പൊതുവെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ നിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റേപ്പിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് അല്ലേ സാർ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി ക്രൈമായിട്ട് പൊതുവെ ആൾക്കാർ കരുതുന്ന അങ്ങനെയാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഈ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അവർ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ ഏതായാലും ഒരുപാട് പിന്നെ സ്ത്രീകളെ കിട്ടും അന്നത്തെ ഒരു പുരുഷന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ആകർഷകമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ആ അവരുടെ രൂപസൗകുമാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ ആകർഷണം തോന്നാവുന്ന അവർക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ ഓഫർ ചെയ്യാണ് അത് ഒട്ടോരെ പേരെ കിട്ടും അത് അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂരിമാരുണ്ട് ആ ഹൂരിമാർക്ക് തോഴിമാരുണ്ട് ആർക്കും ആരുമായിട്ട് ഏത് സ്ത്രീയുമായിട്ടും ഈ തോഴികളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പല ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള വലിയ ഉദാരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മരിച്ചില്ലെങ്കിലോ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ അവർക്ക് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ സ്വത്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചിലൊന്ന് അള്ളാഹിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ പങ്ക് കിട്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ ഉദാരമായ സംഗതിയിലുള്ള ഒരു സ്വർഗം കിട്ടും ഈ വീരസ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്ത് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കോടതി കാണാൻ പറ്റും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും ജയിച്ചില്ല മരിച്ചാലോ വീരസ്വർഗം കിട്ടും ഇതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം തന്നെയാണിത് ഇതൊക്കെ എല്ലാ എല്ലാ പിന്നെ യുദ്ധങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ കൃതികളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന സൂചനകളുണ്ട് ബഹുദൈവ ആരാധകരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്വത്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു വലിയ പിന്നെ യുദ്ധ വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് സിറിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സന്ധി ചെയ്ത് സിറിയൻ രാജാവ് പിന്മാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അറേബ്യ മുഴുവൻ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ യുദ്ധതന്ത്രത്തിലെ വളരെ വിദഗ്ധമായ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അനുയായികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം അനുയായികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ വിജയിച്ചിരുന്നു ഏതൊരു രാജാവും ഏതൊരു സൈനിക മേധാവിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്വന്തം അനുയായികളെ ശക്തമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മരണശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ഏതായാലും ആ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നു പിന്നീട് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയി ഈ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപനാകുന്ന ആരാണെന്ന് നോക്കണം അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപനാകുന്നത് അബുബേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അബുബേക്കർ ആരാണ് ഐഷയുടെ പിതാവാണ് ഐഷയുടെ പിതാവാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് മുഹമ്മദിന് ശേഷം മാറുന്നത് ഈ ഐഷ്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ഒട്ടേറെ വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഈ കഥനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്നത് ഐഷ്യ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലാണെന്ന് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ബുഖാരിക്കകത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതീസികൾക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം അതിനകത്ത് പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്നുള്ള വേർഷൻ ഉണ്ട് അതല്ല പിന്നെ പതിമൂന്ന് കല്
കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭവം ഈ വിവാഹമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒന്ന് ഖുറേശ്യകളെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് സിറിയ പിൻവാങ്ങിയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കച്ചവടത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചു തരുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവിക സന്ദേശം കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം അത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അതങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നാം കുറച്ചുപേരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അത് പല മത നേതാക്കന്മാരും പല രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്ന സംഗതികളാണ് അത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊരു വിജയിച്ച് ഈ മതം അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആയി വളരെ ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും വലിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തത് മുഹമ്മദിന്റെ യുദ്ധങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന യുദ്ധങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്ന് യൂറോപ്പിൽ മറ്റൊരു പ്രബലമായ മതമുണ്ട് ക്രിസ്തു മതം അപ്പൊ ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാം മതവും തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇകഴ്ത്തി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് അന്യവൽക്കരിക്കുക അതിനെ മോശമായിട്ട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു താല്പര്യമാണ് ഇതൊരു രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജൻസ് ആണ് രണ്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജൻസ് ആണ് ക്രിസ്തു മതവും പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജൻ ആയിരുന്നു ഇന്നാണത് പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജൻ അല്ലാതായി മാറിയത് മറിച്ച് മുമ്പ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ സ്വയം കേട്ടിട്ട് ദൈവം പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവം പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഒരാൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ മാർപ്പാപ്പമാരും പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഒരാളല്ല എത്രയോ മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നതിന് അതിന് അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പം അടുത്ത കാലം വരെ അടുത്ത കാലത്താണ് മാറ്റിയത് തെറ്റാ വരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരം തന്നെയാണ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിപുരുഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അതാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതുപോലത്തെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണോ മമ ദൈവതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ ആരാണ് അത് ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഹിന്ദു മതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക മതത്തിലോ ഉണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ മാർപ്പാപ്പ അള്ളാഹുവിൽ നേരിട്ട് സന്ദേശം കിട്ടുന്ന മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അധികാരത്തിന്റെ വഴികൾ മാത്രമാണ് കാരണം ഡിവൈൻ സോഴ്സ് ആണ് അധികാരം എന്ന് പറയുക എന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പൊതു രീതിയാണ് അതിന് മുഹമ്മദിനെ മാത്രമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അത് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതേ ആക്ഷേപം കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്കും അതേ ആക്ഷേപം വൈദിക മതത്തിലേക്കും തന്നെ പോകും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും അതിനകത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു സെക്കുലറിസ്റ്റിന് മുഹമ്മദിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ആധുനിക ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്ന ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ മതപരമായ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ചരിത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവരെ അപമാനിക്കാനോ അവരെ പുകഴ്ത്താനോ ഇകഴ്ത്താനോ ഒന്നുമല്ല നോക്കേണ്ടത് അവരെ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്ന് കാണാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതാണ് യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു സമീപനം ഒരാളോട് നമുക്ക് ക്ഷോഭം തോന്നേണ്ട കാര്യത്തിൽ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർക്ക് തെറ്റുകൾ ഇന്ന് പറ്റിയെന്ന് നമ്മുടെ ജ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് തിരുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ല അശോക ചക്രവർത്തി അത് അദ്ദേഹം നാനൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ
നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാൻ ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ മെതർ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയുണ്ട് അല്ലെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു യാന്ത്രികവാദമുണ്ട് അല്ലെ യാന്ത്രികവാദം എന്താണ് രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ മാത്രമാണ് അതിലൂടെയാണ് ചരിത്രം മടന്നു വരുന്നത് മറ്റൊന്നും തന്നെ പ്രസക്തമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ യാന്ത്രികമായ ഒരു വാദമുണ്ട് പൊതുവെ തന്നെ മാർസിസ്റ്റുകളുടെ മാർസിസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ന് ചരിത്രത്തെ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ അല്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഒരു വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചരിത്രത്തെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അവർ അവരുടെ നിലപാട് ഡൈനമിക് ആണെന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ മെക്കാനിക് ആണെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള യാന്ത്രികമായ ഒരു വാദമാണ് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിരിക്കണം അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം സമഗ്രമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തെ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ വശമാണ് തുറന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും പല വീക്ഷണ കോണത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റുക അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ലഭ്യമായ മറ്റു സോഴ്സസുമായിട്ട് അതിനുള്ള പരസ്പര ബന്ധം അന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യങ്ങളായിട്ട് ഒത്തുവെച്ചു കൊണ്ട് വേണം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒത്തുവരിക അല്ലേ സംഭവം ഈ സംഗതി അവിടെ ഈ നട്ടും പൊട്ടും അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ചരിത്ര സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിരിക്കണം അനലിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം പോകുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പം ഈ അബ്സലൂട്ടിസ്റ്റ് സമീപനമുള്ള ഇപ്പം ഇക്കോണോമിക്സ് മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത് അവരുടെ മതപരമായ ചരിത്രം കാണണം സാമൂഹ്യ ചരിത്രം കാണണം കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് കാണണം വിശ്വാസ സംഹിതകൾ കാണണം അവരുടെ മിത്തോളജി കാണണം അവരുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണണം അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സ്വാധീനം കാണണം അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ചരിത്രത്തെ കാണുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ ചരിത്ര സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡൈനമിക് ആയിട്ടുള്ള ചരിത്ര സമീപനവും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ ഒരു ചരിത്ര സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല മുഹമ്മദ് അന്ന് എന്തു ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കും അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കും തൊണ്ട ഇടറുകയും ഒച്ച ഉയരുകയും ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഒക്കെ കൂളായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അത് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അതിനെ എതിർക്കാനും നമുക്ക് വികാര വിക്ഷോഭത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ആരെയും നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ആരെങ്കിലും ചരിത്ര സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാക്ച്വൽ എവിഡൻസ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ അത് ദൈവികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രക്ചർ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ലഭ്യമായ സോഴ്സസ് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പരിശോധിക്കാം അതിന് പുതിയ സോഴ്സസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ലേ ചരിത്രത്തെ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് എന്താണ് പ്രധാന പ്രസംഗതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറു രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ നമ്മൾ ജനപഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്ര സംവിധാനം വളർന്നു വരുന്നത് അത് കനിഷ്കന്റെ കാണാം ഹർഷന്റെ കാണാം അശോകന്റെ കാണാം അങ്ങനെ പല ശ്രമങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം യൂറോപ്പിലെ ചിതറിക്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യം വളർന്നു വന്നതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യം വളർന്നു വന്നതുപോലെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം പിന്നീട് വന്നതുപോലെ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം വളരുകയും പിൽക്കാലത്ത് ക്ഷയിച്ചു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് അതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ചരിത്രത്തിലെ
അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മതപരമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകാം ഇല്ലേ ആൾക്കാരെ പോയിട്ട് ദൈവം ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് ദൈവനിന്ദയാണ് എന്ന് ഒരു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചുള്ളൂ അല്ലെ ഇല്ലാത്ത ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ ശിക്ഷിക്കുന്ന കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതനുസരിച്ച് വേണേൽ ജീവിക്കുക അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നിയമലംഘനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരെ ആക്രമിക്കാം എന്നാരെങ്കിലും കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആ സമീപനത്തിലായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ കത്തോലിക്കര് ആ സമീപനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ആ ആ അതേ സമീപനം തന്നെയായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോക്രട്ടീസിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദൈവങ്ങൾ ദൈവങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ജനങ്ങൾ ശിക്ഷിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഹെംലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഷ പാനപാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അത് കുടിക്കാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് മരണശിക്ഷയാണ് കിട്ടുന്നത് സ്വയം കുടിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിവൃത്തിയില്ല സോക്രട്ടീസ് അത് ചെയ്തു എന്ന് ഇല്ലേ അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എന്താണ് എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഇന്നൊരു ആധുനിക യോഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഏത് പ്രശ്നത്തെയും നമുക്ക് പല വീക്ഷണ കോണത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് മുഹമ്മദിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ വിശ്വാസ സമിതിയെ കാണുന്നതിനോ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലല്ലോ കാണുന്നത് ഷിയാക്കളും സുന്നികളും കാണുന്ന രണ്ട് രീതിയിലല്ലേ ഇനി ചില പല പല സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഓരോരുത്തരും കരുതുന്നത് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതെല്ലാം പരിവർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാലികമായ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സഹിഷ്ണുത ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പഴയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് തങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ പഴയ രീതികളൊക്കെ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ സംവരണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി അവർ പോലും ഇന്ന് മാറി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് ഏത് വിശ്വാസം ആര് പുലർത്തിയാലും അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചോണം ആരെങ്കിലും ചട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ലോകത്ത് മുഴുവൻ മാറ്റും എന്ന് ആരെങ്കിലും ചട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത സ്വപ്നം മാത്രമാണ് കാരണം ഒരു തരത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരാശയം ലോകത്ത് മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആ ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമേയല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ലോകം മുഴുവനും ഈ ആശയത്തിന്റെ കീഴിൽ വരണം അതിനുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം സാധ്യമാകണമെന്ന് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ വന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ആശയം സ്വീകരിക്കുക അതിന് ഒരു ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മേലാത്ത ഒരു അപ്രമാദിത്വം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാവരും ജീവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഇരണ്ട് ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഫലത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇന്ന് കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നോ മറ്റുള്ളവർ അതെങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യണമെന്നോ മറ്റുള്ളവര് അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്നോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയണമെന്നോ നിശ്ചയിക്കാൻ ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് അവകാശമില്ല അവര് അത് വിശ്വസിക്കണമെന്നോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കണമെന്നോ പറയാൻ ഒരു അവിശ്വാസിക്കും അധികാരമില്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പരമാധികാരി ആ വ്യക്തി മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന വ്യക്തിയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയാണ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയുള്ള ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ സ്വന്തം ചിന്തയുടെ അടിസ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ തമിഴ് ഈഴം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ ചാവേറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാവേറുകൾ എന്നൊരു സങ്കല്പം തന്നെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ പോലുള്ള പഴയ ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ മാമാങ്ക സമയത്ത് ചാവേറുകൾ വന്നിട്ട് സ്വയം മരിക്കുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ചു തീരുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ രീതികളാണ് കാരണം മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ലാഭം കിട്ടും മരിച്ചാലോ ഒരു വലിയ വെൽത്ത് അന്യലോകത്ത് നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഈ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് മാറിയിട്ട് ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ ഈ മതങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും അതിനകത്ത് നല്ല തെളിമയുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇണയുമായി രമിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ വാട്ട് ഒരിറ്റീസ് അത് എന്താണെങ്കിലും പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഇരിക്കെ അതിനുവേണ്ടി സ്വജീവൻ കളയാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനെ ഹനിക്കാനും ഒക്കെ തുനിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇത് എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മതമാണെങ്കിലോ അവർക്കും ഉണ്ട് ചില എറ്റേണൽ ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ബോറാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സ്വർഗത്തിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് യഹോയുടെ ചുറ്റി വരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൈസിങ് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ദൈവമാണത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മതത്തിനും ഓരോ സങ്കല്പമാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ രീതിയിലും ഒക്കെ പല സങ്കല്പങ്ങളും പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ആരും ഒന്നും അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ഒരാൾക്ക് പ്രവാചകനായി കാണാം മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രവാചകൻ എന്നുള്ളത് കൊട്ടേഷൻ അകത്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഒരു ചരിത്രപരമായ സമീപനം എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ആൾക്കാർക്ക് അത് ആർക്കും ചെയ്യാം ഇനി അത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധവേളയിൽ ചെയ്ത ചില ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സമാനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യകൾ ഇന്നുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് തെറ്റായി തീരുന്നുള്ളൂ ഭൂതകാലത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ചക്രവർത്തിമാരൊക്കെ വളരെ കൊച്ചുകുട്ടികളായ ഒരുപാട് പേര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലും കാണാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ശൈശവവിവാഹം ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ ഗാന്ധിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതേസമയം അത് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒന്ന് പക്ഷേ മുഹമ്മദിന് അമ്പതുകളിലാണ് പ്രായം ഇവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലാണ് പ്രായം അപ്പോൾ അത് പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു ക്രൈമാണ് റേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു അവകാശവും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരന് ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ കല്യാണം കഴിക്കാമെങ്കിൽ അമ്പത്തുകാരനും അറുപത്തുകാരനും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രായത്തിന്റെ പേരിലോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആധുനിക മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതേ ആധുനിക മൂല്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം അതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മുഹമ്മദ് ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സമ്പൂർണമായ സബ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു മതമായിട്ട് അത് മാറ്റി അത്
സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീ തുല്യതയിലേക്ക് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കുണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഫ്രീഡം അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അവരുടെ ലിബേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ് പല പല കാര്യത്തിലും അടിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിതുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് അടിമകളെ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എറ്റേണലാണ് ഇത് ആത്യന്തികമായ സത്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഏറ്റവും എക്കാലത്തേക്കും പറ്റിയ മൂല്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ വളരെ കർശനമായി തന്നെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരും അത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമല്ല അത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞാലും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞാലും ഇനി നാസ്തികരായ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിമർശിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ വസ്തുതകളെ വസ്തുതകളായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അത് വൈകാരികമായിട്ടോ അത് ആപേക്ഷികമായിട്ടൊന്നും അല്ല ചരിത്രത്തെ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തോട് സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വികാര വിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന അവരുടെ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ ധാരണക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരാൾക്കും അതുപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അധിക്ഷേപാർഹമായ കാര്യമല്ല അതിനെ മറുപടി പറയേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മറുപടി പറയാൻ ചരിത്രത്തിൽ ആവോളം കോപ്പുകളുണ്ട് അത് വെച്ച് മറുപടി പറയുന്നതിലാണ് പ്രധാനം മറിച്ച് അത് പറയാൻ ഇപ്പൊ ഈ നൂബുർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അത് പറയാനായിട്ട് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഭാഗം ആ ഭാഗവും എനിക്ക് കേൾക്കാനിട വന്നു ഇപ്പൊ ഫാലിക് വർഷിപ്പ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളർന്നു വരുന്നത് പുനരുൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഫെർട്ടിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫാലിക് വർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഒരാൾക്ക് മോശമാണെന്ന് തോന്നാം മറ്റു ചിലർക്ക് അത് ഉദാത്തമായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ അത് ഒരാള് ആക്ഷേപത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ആ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷേപമായിട്ടല്ലാതെ വസ്തുതയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വിഷമം തോന്നേണ്ട കാര്യവുമില്ല ഫാലിക് വർഷിപ്പ് ഒരാൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അപഹസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഓർക്കൂ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സംഘടിത രൂപത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിന്റെ സർവസഞ്ചാലക് തന്നെ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞത് ഈ എല്ലാ മുസ്ലിം പള്ളികളിലും പോയിട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ ശിവക്ഷേത്രമുണ്ടോ ശിവലിംഗം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ അവരുടെ നേതാക്കൾ പോലും തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം കോൺഫ്ലിക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒട്ടേറെ മരണങ്ങൾക്കും ഒട്ടേറെ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴിയൊഴിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിമർശനങ്ങളോട് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവുക എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ അറിയുക നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും എന്ന് തോന്നാതിരിക്കുക അത് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ തോന്നലുകളൊക്കെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യമുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അവർക്കൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആധുനിക സമൂഹമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സംഗതി വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകണം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചലനമില്ലാത്തൊരു സമൂഹമായി പോകും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകണം ട്രോളിംഗ് ഉണ്ടാകണം ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പറയണം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ആക്രമണം വരുത് ആയുധങ്ങൾ വരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ രീതി വിമർശനങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിമർശനങ്ങളെയും അവഗണിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി മറുപടി പറയേണ്ടത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയാം അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റു യാതൊരു
എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ നൂപുൽ ശർമ്മയുടെ പ്രസ്താവനയും ആനേബിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ കോലാഹലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇത് തോന്നിയത് സനൽ സാറിന്റെ ഫാദറും മുന്നേ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവിടെയൊക്കെ വാങ്ങിയ വലിയൊരു വ്യക്തിത്വം ജോസഫ് ഉടെ മറ മറക് സാർ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന ആ പുസ്തകം അത് എഴുതിയപ്പോ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സനൽ സാർ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ വേദ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഒരു നോബുർ ശർമ്മ എന്നൊരു വ്യക്തി ഈ ഒരു മതത്തിലെ അത് ഒരു എന്താ പറയാ അതിസുകളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഫാക്റ്റ് ആണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ല പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് അതും രണ്ടുപേർ നട രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചാനൽ സംഭാഷണത്തിൽ വന്ന ഒരു ഭാഗം അല്ലെ അതിൽ വന്ന ഒരു സംസാരമാണത് അതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് അത് പറയുമ്പോ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ സനസാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതവും അവരവരുടെ മത നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോ വിശ്വാസികളായ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് എന്താ പറയാ അവരെ ദോഷാകുലരാക്കും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തില് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയാണോ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഒരു അസഹിഷ്ണുത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സനസലാനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും ഒത്തിരി ഞാൻ വായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് റൂംസിലൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇത്തരം വർഗീയത ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സനസാർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെയും നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്ക് യു നോക്കൂ ഈ നൂബുർ ശർമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തിരിച്ചറിയുകയും അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് അത് അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡൈമെൻഷൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വക്താവ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ബി ജെ പിയെ പൊളിറ്റിക്കലി കോർണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം അതിന് വെളിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡൈമെൻഷൻ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയിലാണോ അവർ സംസാരിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണോ സംസാരിച്ചതെന്നാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവർ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ അത് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണോ എന്ന് അവരാലോചിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതിനകത്ത് എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് അത് അത് പറയാത്ത അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതോ അത് പറയാത്തതോ ആയ ഏത് മുസ്ലിം എത്ര നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ആറ് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരൊന്നിച്ച് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന എത്രയോ മുല്ലാക്കന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇന്റർനെറ്റിൽ അതിനെ ആവോളം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് ഒരു വികാരം വ്രണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവിടെ ഇഷ്യൂ അതല്ല ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ് കിട്ടിയവർ ഇരയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നവർ കരുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അതിനപ്പുറം ഇത് പറയാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ ഖുറാൻ വിമർശന പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഇപ്പോഴും ഓരോ മാസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പുതുതായി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോഴും ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു അധ്യായം തന്നെ പറയുന്നത് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അത് അപമാനിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ വസ്തുത പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ അത് അന്ന് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു മുഹ ഇത് പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊന്നും അങ്
യഥാർത്ഥ നേതൃത്വം പാകിസ്ഥാനിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കും പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവരാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അത് അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ ഉന്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയുടെ പെട്രോളിയം ബൈങ്ങിനകത്ത് അതിനകത്ത് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില താല്പര്യങ്ങളാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്തറൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു നിലപാടാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖത്തറിന് ഗോ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഗോതമ്പ് പോലും ഇല്ല ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ പെട്രോളിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗോതമ്പ് ഇല്ല കാശ് കൊടുത്താൽ ഇന്ന് ഗോതമ്പ് കിട്ടുകയില്ല ലോകത്തിൽ കാരണം ഗോതമ്പിന്റെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായ പിന്നെ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി സാധിക്കുന്നില്ല റഷ്യയാണ് മറ്റൊരു കയറ്റുമതിക്കാർ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കരുതുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയമായ വിലക്കുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ഉൽപാദന കേന്ദ്രവും മിച്ചം ഗോതമ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ ഖത്തറിൽ ഉണ്ട് ഈ വിവാദ പ്രസ്താവന നടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ അവരുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പ്രശ്നത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യ അത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അവർ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ത്യ അത് ഉദാരമായി കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഇഷ്യൂ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ അതിനകത്തൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഗെയിമാണ് ആ ഗെയിമിൽ ഭാഗികമായിട്ട് ചില അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ചെന്ന് വീണു അത് അതാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായത് അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോകനായിരുന്നു അത് അതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത് മുസ്ലിം റാഡിക്കലിസത്തെ എരിവ് കയറ്റി വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിമിന്റെ പാർട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ നൂബർ ശർമ്മ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മാറ്റാരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരും കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പിന്നെ ആ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ അത് അവര് ഈ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിലല്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ചർച്ച വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ശിവലിംഗത്തെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ വളരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മട്ടിലാണ് ഈ മറുവശത്തുള്ള ആൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ന മട്ടിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലൂബർ ശർമ്മയിൽ ഒരു ഹിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ആ ഹിന്ദു അവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കാണണം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രണ്ടും അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭാഷണമായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിൽ വരരുതാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അത് വന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇരു കൂട്ടരും സമയത്തോടെ കണ്ടാൽ മതി മറ്റുള്ളവർ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആവശ്യത്തെ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മറ്റൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രാധാന്യമൊന്നും അതിനകത്തില്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് അത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് സന്തോഷമായില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറുവശത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുക്ക് വേദം വായിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മതത്തെ ആവില്ല ഇതൊന്നും മതത്തിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാവില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയില് ഇന്നൊരു നിയമമുണ്ട് മതനിന്ദ നിയമം എന്നുള്ളത് ഈ മതനിന്ദ നിയമം ഒക്കെ എടുത്തു കളയേണ്ടതല്ലേ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലെ കാരണം കൃത്യമായും ഫാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മതവിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന് വരി വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം വായിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യല്ലേ ഈ അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹുദ്യോ സരസ്വതി ദേവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവനെയോ ചീത്ത വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുദേവനെ ചീത്ത വിളിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മതസ്പർദ്ധ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് വേണ്ടത് അത് തടയാനുള്ള നേരം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഈ
മറ്റൊരു ദൈവത്ത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ദൈവവും ദൈവമല്ല എന്നാണ് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ പറയുന്നത് അതൊരു മതനിന്ദയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് ഈ മതനിന്ദ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ മതനിന്ദ നിയമം ഉണ്ടാകുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലോ അറുപത്തൊന്നിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നിയമത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മതവിമർശനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാർ മതവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന അതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ മതനിന്ദ നിയമങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ പോകേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം ഭൂതകാലത്തിന്റെ അവശേഷി അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അത് തുടച്ചു മാറ്റാതെ തന്നെ മനുഷ്യ പുരോഗതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി തിരിച്ചു പറയട്ടെ ഈ മുഹമ്മദ് ആറാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇന്ന് വരേണ്ടത് അതാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ പെഡഫൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മീറ്റിംഗിൽ പലയിടത്തും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെഡഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുമായി രതിയിലോ വിവാഹത്തിലോ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പെഡഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വളരെ അധമമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്നാൽ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിൽ ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപമാണ് അവർ ഈ കുട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന അൾത്താര ബാലന്മാരെയും ബാലികമാരെയും ഒക്കെ തന്നെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് വിധേയമാക്കി എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ മതവിമർശനം നടത്തിയാൽ അത് ചർച്ചയാണ് അത് ഇത് ഇതൊക്കെ കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് അനുസരിച്ച് അത് കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരാൾ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിവിടെ വസ്തുതയായിട്ട് പറയാം പറയുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആക്ഷേപ സ്വരം വരേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അതിപ്പോ അത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം വരാവുന്ന പല സംഗതികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അശ്വമേധ യാഗത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിപുലമായ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു എല്ലാവരും അശ്വമേധം നടത്തുകയാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി തന്നെ പേരാണ് അശ്വമേധം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വമേധത്തിനകത്ത് ഒരു കുതിരയെ അടിച്ചു വിടുന്നു ഈ കുതിര പലയിടങ്ങളിൽ പോകുന്നു അതിനാരെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കണം എന്നാണ് അവസാനം ഈ കുതിര തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിജയീഷുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ യാഗം അത് മറ്റത് അശ്വമേധത്തിന്റെ പിന്നെ പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് അവസാനം ഒരു യാഗം നടത്തുമ്പോൾ ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട് ആ യാഗത്തെ കുറിച്ച് യജുർവേദത്തിനകത്ത് ആ വേദ സംഹിതയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ശുക്ലയജുർവേദീയ ഭാഷ്യത്തിനകത്ത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പല പഴയ അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾക്കകത്ത് ഇത് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അശ്വമേധത്തിൽ പറയുന്ന അറിയോ ഈ കുതിരയെ ഈ ലൈംഗികമായി ഉത്തേജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൊല്ലുന്നത് ആ ഉത്തേജന മരണശേഷവും കുതിരയെ കൊന്നതിന് ശേഷവും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ട് കൊല്ലണം അപ്പൊ ഉത്തേജനം നിലനിൽക്കും കുറച്ച് സമയം കൂടി കുറെ മണി കുറെ മണിക്കൂറുകളോളം നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തേജിതനായ കുതിരയുമായിട്ട് രാജപത്നി ഒരു കരിമ്പടം കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് ഇത് യജുർവേദത്തിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ വേദങ്ങൾ എന്ന വിമർശ ഒരു വിമർശന വട്ടം എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ അമ്പരിപ്പിക്കുകയും ഇനി ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയും ചെയ്തൊരു സംഗതി ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവും അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ചില ആൾക്കാർ അത് പറയാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ള മറുപടിയുണ്ട് അതിനെ അതിശക്തമായി അപഹസിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരാൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് പിന്നെ വായിച്ചത് വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു കുറിപ്പിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വായിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതിനോടുള്ള സമീപനത്തിലൊക്കെ മറ്റു മതങ്ങൾക്
ഇത് പൊളിറ്റിക്കലൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കവല ഫാക്ട് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ശക്തമായ ഫ്രാൻസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയല്ലേ ആവശ്യം കാരണം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കവല ഫാക്ടർ അവരെ ഒന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതിലേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നടപടി തീർച്ചയായിട്ടും മധു ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടും ബേജാറാവുന്നില്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ ആകുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയുധം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഈ അവർക്ക് അവർക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അവർക്കൊരു അപ്രൈസിങ് ഉണ്ടാകണം അത് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടി വന്നാൽ വയലൻസ് ഉപയോഗിക്കണം അതിനൊക്കെ ഉള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം അതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തേടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ആരെങ്കിലും പറയുന്നൊരു കാര്യത്തെ കിട്ടുന്നത് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മതം അപകടത്തിലായെന്ന് വിളിച്ച് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണ് എന്തു പറഞ്ഞു എന്നത് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ ഈ ഈ അസഹിഷ്ണുതായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്ന് വരും ഇപ്പൊ അക്രമം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ പഴി കിട്ടുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമാണെന്നുള്ളത് മറുവശം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ തന്നെ മധു പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ ബാലപീഡയാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് എന്നൊരു വാക്ക് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയല്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അവരെ അന്നത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ നിയമങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അത്തരം വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ നമ്പൂരിമാരുടെ ഇടയിൽ ഈ കുട്ടികളെ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഈ വൃദ്ധ വളരെ വൃദ്ധരായ ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കുകയും അവർ നേരത്തെ മരിച്ചു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് ഇവർ വിധവകളായിട്ട് ദീർഘകാലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിനെതിരായിട്ടല്ലേ ബി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് എം ആർ ബി ഒക്കെ സമരം ചെയ്തത് പതിനാലും പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ള വിധവമാരുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലേ അത് നമുക്ക് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാം മറിച്ച് അതൊരു അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദുരാചാരമായിരുന്നു കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ദുരാചാരമായി തിരിച്ചറിയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുഹമ്മദ് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് അവരുടെ എല്ലാ വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് അതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കുറ്റം മുഹമ്മദിൽ ഞാൻ ആരോപിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയെ തടഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുകയും രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വേറെ സംഗതിയാണ് പക്ഷെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടഞ്ഞു മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയെ തടഞ്ഞു എതിരഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ഒരു അസഹിഷ്ണുത വളർത്തി അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ആശയം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താന്നും ബാക്കിയില്ലാത്തതിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്നും അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യവും മറ്റ് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു മത നേതൃത്വം ഇസ്ലാമിനകത്തില്ല ഇസ്ലാമിനകത്ത് റിഫോമിസ്റ്റുകളില്ല ഒന്നുകിൽ നിശബ്ദരായ ഒരു വലിയ മഹാഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പിന്നെ കുറെ റാഡിക്കൽ എലിമെന്റ്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ റാഡിക്കൽ എലിമെന്റ്സിന് ഈ സമുദായത്തെ മൊത്തം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന റാഡിക്കലിസത്തെ എതിർക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഉയർന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പിന്നെ ശക്തി പ്രാപിക്കാനും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവരാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ പിന്നെ ചോദ്യം അവർക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന മട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നിരിക്കട്ടെ അയാളുടെ കൈയും കാലും വെട്ടാൻ
സന്ദേശം ആദ്യമായ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വർത്തമാനം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് സന്നിധിടമുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പല വ്യക്തികളും റൈറ്റ് അപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വ്യക്താവാണ് ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ എല്ലാ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ അടിയിൽ ചിപ്പിങ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒരു വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ അതായത് വോട്ട് ബാങ്കിന് അടിസ്ഥാന പാർട്ടി ഇപ്പം ഉള്ള ഒരു വർഗീയ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ വായന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചോദ്യമാണ് രണ്ട് ഈ വിഷയം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത സ്വതന്ത്ര ചിന്ത അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് ശരിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വർത്തമാനം അതായത് ചരിത്രത്തെ ചരിത്ര പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതൊരു ഇറ്റ് ചിന്ത ആണോ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് സാറിന്റെ ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും കേട്ടപ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി നല്ല 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 പിന്നെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ചോദ്യം നാഗേഷ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സംഗതി ഈ നൂപുർ ശർമ്മ ഇത് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ഒഫീഷ്യൽ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പറയാൻ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വക്കീല് ഒരു കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ വക്കീലിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് വക്കീൽ പറഞ്ഞത് അത് കക്ഷിയുടെ നിലപാടല്ല പറഞ്ഞത് സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ കക്ഷിക്ക് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വശമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ അവര് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അവർ പല ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ ഒരു മതത്തെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം അവകാശപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഒരു ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം പ്രതിനിധികളായിട്ട് അവരെ കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു ഒരു ഓക്വേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു വശത്ത് മറിച്ച് അതിനേക്കാളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥിതി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ വേദികളിൽ കൊണ്ടുവരി ഇന്ത്യക്ക് മേൽ പ്രഷർ വരികയും ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖത്താർ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇത് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നൂപുർ ശർമ്മ അത് പറയാമായിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം പക്ഷേ അത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയാണ് പറയുന്നത് എന്നൊരു അഡൻഡം കൂടി അവർ ചേർക്കണമായിരുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ബി ജെ പി അവർക്ക് അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരത് പറയാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വക്കീൽ ഒരു കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുമ്പോൾ ഇതെന്റെ കക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല എനിക്കിതിനോട് പറയാനുള്ള ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അതൊരു ടെക്നിക്കൽ എറാണ് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വരെ ഈ പിന്നെ ഒരു അവരുടെ പാർട്ടി കണ്ടതും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത് ഇവർക്ക് മുമ്പായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന മതപുരോഹിതൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ഈ ശിവലം ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം വളരെ പ്രോവോക്കേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ വാചകം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെല്ലാം കിട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ശിവലിംഗം തേടുകയല്ലേ അത് ഒരു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ന് വളരെ ശബ്ദമുയർത്തി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ടോണിലാണ് പറയുന്നത് അതിനോടാണ് ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും
ഈ എല്ലാ പള്ളികളുടെയും കീഴിൽ ശിവലിംഗം തേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു നടപാടാണ് അങ്ങനെ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് പരസ്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മലയാള പത്രങ്ങളൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല ദേശീയ പത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ശിവലിംഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഇവരെ ആക്ഷേപിക്കാനും അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇതൊരു മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവഹത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടും അതിനകത്തൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രകോപന സ്വരം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രകോപിതരാകേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല രണ്ടും ശരിയല്ലേ മതനിന്ന സ്വഭാവത്തോടു കൂടി മറ്റേ ആൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് അത് ഫാലിക് വർഷിപ്പിന് മറ്റൊരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ സിമ്പൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഫാലിക് വർഷിപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്നവർക്കൊരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുക അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം അത് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ വശത്ത് ഇത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോകുന്നത് എന്നൊരു മറുപടി കൊടുക്കാം അതിന് ഇത് മറുപടി പറയേണ്ടത് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റായിട്ട് ഈ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇവർ മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ആറു വയസ്സിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കാകെ തന്നെ ഇത് അവരുടെ മതവികാരം ഉണ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അവരുടെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ മട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയോട് വളരെ ശത്രുതയുള്ള അന്തർദേശീയ വേദികൾ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് എപ്പോഴും നീങ്ങുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതേ മുദ്രാവാക്യം അതേ ഭാഷയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനകത്തും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് ആർക്കും പറയാം ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മതവികാരം ഉണപ്പെടുന്ന മട്ടിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റിനകത്ത് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗേഷ് ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ വിഭാഗം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിനെ വിശ്വാസികൾ എടുത്തിന്റെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഒരു ഇത്തി ചിന്ത ആണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആറു വയസ്സുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിവാഹമാണ് കഴിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്താ കുഴപ്പം അത് ഇന്ന് ഇന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകാം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുഴപ്പമുള്ളൂ നബിയുടെ രീതി മുഹമ്മദ് ചെയ്ത രീതിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നും അനുവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുകളിലാണ് അതിനുമുമ്പ് അവർക്ക് അവർ വളർണറബിൾ ആണ് അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന കൃത്യമായ സമീപനത്തോടു കൂടി ലോകം ഒട്ടാകെ തന്നെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടുകാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇന്നുള്ള ശരാശരി മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അന്നത്തെ അന്നത്തെ ലോകം നാട്ടു നടപ്പായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ശിഷ്യന്റെ മുഹമ്മദിന് ശേഷം ആ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ചക്രവർത്തിയായി ചേരുന്ന അബുബേക്കറിന്റെ മകളെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ പോലും ആകാം ആ പിന്നെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇണയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് ഏക ആക്ഷേപമായിട്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പതുകളിലായിരുന്നു പ്രായം എന്ന് മാത്രമാണ് ദാറ്റ്സ് ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ ഏജ് ആണത് പല ആൾക്കാർക്കും അത് അറിയില്ല ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രണയത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പ്രായ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രായം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പ്രായ കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗവൈകല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ മറ്റൊരു വംശത്തിൽ പിറന്ന ആളായതുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു ജാതിയിൽ പിറന്ന ആളായതുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമേ വേണ്ടിയുള്ളൂ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രായം എത്തി എന്ന് മാത്രമേ വേണ്ടിയുള്ളൂ പ്രശ്നം പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരിക്ക് ഒരു എഴുപതുകാരനെ കല്യാണം കഴിക്കാവോ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ തടസ്സം അതിന് സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നം തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സദാചാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള അവരുടെ
ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് അങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർവിത ചങ്കരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർന്ന് തീർന്നു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പറയേണ്ട വിഷയമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കല്യാണക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇസ്ലാം റെവല്യൂഷൻ നബിയുടെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം ഒരു തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ആ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം പള്ളികളിലെ ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നൂറ് പള്ളിയിൽ പോലും പ്രകടനം നടന്നു സംശയം അപ്പം ഇതിനെ വൈകാരികമായി എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ജനത ഇന്ത്യയിൽ അത് വളരെ പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന രീതിയിലല്ല അത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും അതിൽ വൈകാരികമായ പ്രകടനങ്ങളോ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും പ്രകടനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രകടനം നടക്കേണ്ടതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഗൂഢാലോചനകളാണ് ഇപ്പൊ യേശുവിനെ കുറിച്ചും ജാരസന്ധതി എന്നും കന്യാമറിയത്തെ കുറിച്ച് വേഷിച്ച് യഹൂദന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ യഹൂദ സമുദായം പിന്നെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ എഴുത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ശ്രമം അത് യേശുവിനും മോഹമ്മദിനൊക്കെ അജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തു വന്ന ആളുകൾ എഴുതിയ കാര്യമാണ് ഖുറാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അതേപോലെ സലനാട്ട വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സ് എന്നുള്ള വേർഷനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു വലിയൊരു വൈകാരികമായ ആക്രമണവും വലിയേറ്റവും ഒന്നും ഇസ്ലാമിന് ലഭിക്കതിനെ എഴുതിയവും വന്നില്ല അന്നും ഓഹാബ്ദുറഹ്മാൻ മറ്റു ബുക്കുകളിലൂടെയുള്ള മറുപടികളാണ് ഉണ്ടായത് ആ സംവാദത്തിന്റെ ഒരു രീതി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റതിനെ അതിന് ആളുകളെ നമ്മൾ വൈകാരികമായി അതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്കിതിലെ ഈ സംഭവ വികാസത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായി ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തൊട്ട് ഇത്ര നിഷ്പക്ഷമായി ഒരാൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പരന്ന വായനയും ചരിത്രബോധമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ അഗാധമായി അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന താങ്ക് യു താങ്ക് യു നസീർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് വളരെ നന്നായി കാരണം ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതിനോടൊന്നും വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ ശതമാനം പാകിസ്ഥാനിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞതിനോടൊന്നും ഈ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരികേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ഒന്നും വൈകാരികമായിട്ട് അവരാരും പ്രതികരിച്ചില്ല അവരതിനെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയുണ്ട് അവർ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന കഥകളാണ് ഈ വേഷമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അവരാരും അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ എരുതിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊഴിച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂട് കയറ്റുക അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ മതപരമായ വൈക വികാരം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്ത്യന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റ് നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഒരു നല്ല രീതിയല്ല ഇത് ഒരു ഒരു പ്രകോപനപരമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലൊരു ക്യാമ്പയിൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ അതിനോട് അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടോ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനെ കൂളായിട്ട് കാണുക അത് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഡൈമെൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിവേകമുള്ള ഒരു സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടത് ചില വിമർശനങ്ങളെ നമുക്ക് അവഗണിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ വിമർശനങ്ങൾ ശര
Thank you. Thank you, Nasir. Thank you, thank you, Nasir. Good evening. Thanks for this wonderful lecture. And uh Sarah and Ne or Christmas Tinde or Perimatis did a victim on the Namakaria and Nadu of the Tinde Night Manasing a mighty yet through yet through yet the Lord. He guiding of a present and but another is wonderful and well adjusted. And in the in the parents. India is a show of Agam Sadiq Undai Mirajavana. Adil the number of water in Brogomi, Brogi, Undaki Tunda, end of grandparents, parents, never some at the Padinum Pandra no wise like Kalyana, the Kuna Sadar, no, I don't know. India make a Padin waste you and die for Kalyana Nakibo, as well as India and Soka Kalyana Nakibo, Tirolus Trigal, Pandra, Padinum no waste you, Ulu Alana, the Sarosa, and one of the accepted I don't know. Nari Paul Angane. Not a gumilla. Apo Christuine Pudicilla to no blast blast for me, Polya Itana. A little number of the programmatic under blast for me, complete to the Chimata, Namaka Kaina Tilla, and another Sadi Apo Sorgo Narevo, Undan on the Yamas, you see the Nella, Sorgo Narevella. Thank you. Nalla Vakil, Protea to Manina. Our son of Barney Gaidetil, Parna Arthonic Mans like Guru Matrolu, Ru Ambatanjo is solar arc, Padimunu is area, Kalan and Garikan, in Nathan Emangal Kata, and Atta Tarson, the Garna, Oro Raju, Kutigal, Dangiga Guiding Lilo, Vaha Karitoka, Tirman and Mudakan, our cup, Prapti, and the Prime and the Nolanipiti, Uru Tirman at the theatre. And then said to Vaha Prime, Langi Langiga Brutti Rapadan. Our soy and the one would come back to Pride in a political nature. India led the Padanet to his son, Trigger. The Padanet to his son, the number is three, Langi with the Lepatal, Sondam, the Irvana Praga, Agana Manila, or vulnerable Anna Asameta, and Anapudu and the Governor. The Padanet to his solo is three, Uru Nurways and Kalyan Garichal or Poila. At the Matalor Kayat, the Pashmont on the Gadil, our Kishta Manangil, and then Kalyan and Garikin on Uru Prasnoila. At the Uru Nemo Darsan Nikila. At the Tetite. Namada Nima Samhideo, Namade, Justicial Judicial Sistero, then a Karnegaila. In your Allah, in a Irvatun Vaisolu Purishan, Uru Arvati and Vaisolu is three Kalyan and Gaikan and Tiramanichalo. The worker and doer Kushto and Angel, Aran and Nathan Tarsan Nikan Dalkare. Some who come and then an epitome beja around another. Adena Kurch Archevican, Mudra and Alkar and Pup, and the very Kalyan and Gaikimo lavered a prayat in the Stiri Bernepe. Archevican, Mudra and Alkare. Our Avera Guide Noka in the Mokavaria Betul. Other Ah Karakatala name of the Vitae Maid and Nangle, and not will issue some Matulor Karn and the Gaidula. Matulor at a Sogaide Givido or a Langi Givido Matra and Namisha Makarik and Kaidimilla. The work with Turga. La Karakatala name of the Nidira Iron Tetana. In not the Karakatala name and Switcher on Alkari, while Garikin and all other, nor Kendadu, not to Arela, Nima Samhidiana, other very so the Kendadu. Thank you, Mrs. Kujama. Thank you very much for the good words.
നമസ്കാരം സനൽ സനലിന്റെ അവതരണം ഒക്കെ ഗംഭീരായി ഞാന് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ചോദ്യം തീർച്ചയായും മതവിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അത് ചോദിച്ചു പോയി ആ കാര്യം ഞാന് ചോദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇപ്പൊ മതനിന്ത എന്ന് പ്രവാചക നിന്ത എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ കിട്ടി ഇനി ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിന്തകൾ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം മതേതരത്വം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സം വല്ലാതെ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എ ജി മുഹമ്മദ് ബഷീർ കോൺപൂരിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവര് ഈ പ്രവാചക നിന്നെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജാഥ നടത്തു എന്തോ ചെയ്തപ്പോ ആ അതിനവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർ അവിടേക്ക് ചെന്നു എന്നും അത് അനുവദിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിട്ടു എന്ന് രാത്രിയിൽ കുത്തിയിരുപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വല്ലാതെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ആ എനിക്ക് അതുമാത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിലല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോകുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ യുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ലീഡർമാരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ഒക്കെ വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ സനൽ വേറെ ഒന്നും എനിക്കിപ്പൊ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല താങ്ക് യു ജയശ്രീ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് വന്നിരുന്നില്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ശരിയല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവർ ഈ മതനിന്തയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പൊതുവെ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള പല സമീപനങ്ങളിലും ഒക്കെ കുറച്ച് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന പണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ലല്ലോ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉദാഹരണത്തിന് ബാബ്രി മസ്ജിദ് പ്രശ്നത്തിലൊന്നും കലാപം നടത്താതിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അത് അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചു അവരുടെ നിലപാട് അല്ലെ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ നിലപാട് വേദനിപ്പിച്ചു യശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു സെലക്റ്റീവ് വേദനയാണോ എന്ന് എനിക്കിടയ്ക്ക് തോന്നിപ്പോയി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോഴാ എന്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അംഗം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് എം എ ബേബി അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം യുക്തിവാദി സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയത് അദ്ദേഹം പ്രവാചക നീന്ത നടത്തിയതിനെ മാപ്പ് പറയണം അവർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ രോഷാകുലനായിട്ട് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ പോലും പറയാത്ത അത്രയും വലിയ രോഷാകുലനായിട്ട് എം എ ബബിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റി നമ്മൾ അതും കാണണം ബഷീറിന്റെ കൂടെ കാണുന്ന അതും കൂടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു സെലക്റ്റീവ് രോഷമായി പോകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാനത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിയത് ബേബി എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മതേതരവാദിയാണ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് അതും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ വർഗീയവാദികൾക്ക് വല്ലാത്ത വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇറക്കി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ എടുത്തത് വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കിയ സംഗതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആര് ചെയ്താലും ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ചെയ്താലും ഒരു തെറ്റാണ് അതല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ജോലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു താങ്ക് യു എന്തായാലും ഈ ഒരു ആധുനിക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചത് എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉള്ളത് ഈ ലെവലില് മുസ്ലിം വിഭാഗം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഹിന്ദു റിനേസൻസ് നടന്നു ഇപ്പോ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയോ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളോ കത്തിച്ചാലും ആരും ഒന്നും കനങ്ങ് പോലും ഇല്ല അത്രയും സഹിഷ്ണുതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം ഇന്ന് ഭാരതത്തിലും ഭാരതത്തിന് പുറത്തും കാണും ഒപ്പം തന്നെ ബൈബിളിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗലീലിയ പോലുള്ളവരെ തൂക്കിലേറ്റിയ ആ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഇന്ന് ബൈബിളിന്റെ സത്യാവസ്ഥകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പുതിയൊരു റിനേസൻസിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ അവസ്ഥയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മേൽപ്പായ്മ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലത്തെ നാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസൃതമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുസ്ലിംസ് ഈ ലെവലിൽ പോകുകയാണ
അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ നിരോധിക്കുകയും സപ്രസ് ചെയ്യുകയായിട്ടുള്ള ചില തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ മിക്കവാറും ഈ മുസ്ലിം മതഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇനി കേരളത്തിലൊക്കെ മത തീവ്രവാദികൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഗവൺമെന്റുകൾ തന്നെ അവിടെ നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്ര ഭീകരമായ തരത്തിലുള്ള റാഡിക്കലിസം പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വളരെ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ആ സമുദായത്തിലെ മൊത്തം ആൾക്കാരെ ഈ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യാനാണ് അവരുടെ പൊതുവായ ശ്രമം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇരവാദം സ്ഥിരമായിട്ട് മുഴക്കുക ഇവർ അപകടത്തിലാണെന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ പറയുക അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിന് അനുഗുണമായ വളം ഇട്ടു കൊടുക്കുക കാരണം അവർക്കും വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് മൈലേജ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ അതിനകത്തുള്ള തീവ്രവാദികൾ വെളിയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ഉന്നത്തിനു വേണ്ടി ശ്രീ ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഇതിങ്ങനെ ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസ് യു റൈറ്റ്ലി സെറ്റ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഇപ്പൊ കാത്തലിക് ചർച്ചിനകത്ത് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം റിഫോമേഷൻ ആണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് അതിശക്തമായ മതവിമർശനം ഉയർന്നു വന്നു പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് എതിരായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വലിയ പോപ്പിന്റെ അതോറിറ്റിക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് തന്നെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി ആ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റിൽ തന്നെ പിന്നീട് പല പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ലൂതറൻ ചർച്ച് മറ്റു ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധീശത്തിനെതിരായിട്ട് നീക്കങ്ങൾ നടത്തി അവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ജനങ്ങളെ മൊത്തം മാറ്റിയെടുത്തു ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം ഈ റിഫോമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനകത്ത് നടന്നിട്ടില്ല ഹിന്ദു മതത്തിൽ നടന്നു ഹിന്ദു മതത്തിൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതി നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വിവേകാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു ബ്രഹ്മസമാജം വന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വലിയ മാറ്റം ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ തന്നെ പുനർനിർവചിച്ചില്ല ദയാനന്ദ സരസ്വതി കർമ്മം കൊണ്ടല്ല ഈ ജന്മം കൊണ്ടല്ല ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത് കർമ്മം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ബ്രാഹ്മണനാകാം എന്ന മട്ടിൽ അതിനെ ഈ പുനരാഖ്യാനം നടത്തി ഈ മിശ്രവാഹങ്ങളെ പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ജാതി വിവാഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മിശ്രവാഹങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ തന്നെ വന്ന ഒരു ഒരു റിഫോമിസ് മൂവ്മെന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടായി ഇപ്പൊ വേദാന്ത പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള റിഫോമിസ് മൂവ്മെന്റുകളാണ് ഇത്തരം ഒരു റിഫോമിസ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഉണ്ടാകാത്തത് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് എക്കാലത്തും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ബാക്കിയുള്ളത് അനുഷ്ഠാന റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഈ അഞ്ചു നേരമുള്ള നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിന്റെ ആവർത്തനം ഇവരെ ഇതിനകത്ത് നിരന്തരമായി ബന്ധിതമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളല്ല അവർ മതാന്ധത ബാധിച്ച് മതത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൽ നിന്ന് ക്രമേണ ക്രമേണ ഒരു വലിയ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാണ്ടായി തീരുന്നത് പോലെ ആധുനികവൽക്കരണം കൊണ്ട് കുറേയേറെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മറ്റു മതങ്ങളുമായി തരഞ്ഞപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള നിഗമനം തീർച്ചയായിട്ടും ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇസ്ലാമിൽ വലിയൊരു ശതമാനം റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സമുദായത്തെ മൊത്തം തന്നെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് മറ്റു മതങ്ങളിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ എം എഫ് ഹുസൈൻ സരസ്വതിയുടെ ഒരു ഒരു കരിക്കേച്ചർ വരച്ചപ്പോൾ അത് നഗ്ന ചിത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂസിയങ്ങളെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആക്രമിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടില്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ അവർ 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 ഒരു റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ആ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടോടി എത്തിയത് ഇനി മതനിന്നയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഖത്തറിലാണ് അത് അവർക്ക് അത് മതനിന്നയായിട്ട് തോന്നിയില്ല അത് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾക്കും തോന്നിയില്ല കാരണം ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നഗ്ന ദേവതമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പാർവതിയുടെ മറ്റു നഗ്ന രൂപങ്ങൾ ഐക്കണോഗ്രഫിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതൊരു വലിയ പാർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സരസ്വതിയുടെ ചിത്രം വരച്ച ഒരാൾ എം എഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ചിത്രം വരച്ച് ചിത്രകാരനായി ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പെയിന്റർ ആകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ അതിനോട് അസഹിഷ്ണു തോന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് നിരവധി കേസുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളും
പിന്നെ ബ്ലാസ്ഫമി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അതൊന്നും അവർ കോടതി ചെന്ന് ചാർജ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള വേറെ സംഗതി അങ്ങനെ എനി എനിക്കെതിരായിട്ട് എന്നെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജയിലിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാത്രി കൊന്നുകളയണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എന്നോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ജീവൻ സുരക്ഷ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് എന്നോട് തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായില്ലേ അതേസമയം തന്നെ എന്നെ സ അതേ സമയത്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതേ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തന്നെയുള്ള ജോൺ ദയാലിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുമാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതി നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അത് ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതി അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ബിഷപ്പിനോട് പറയുമോ ഇതൊരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്ര സാധ്യമാകുന്ന മട്ടിൽ ടോളറൻസ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് അങ്ങനെ ടോളറൻസിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അതിശക്തമായി അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഒരു വലിയ റിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്ഖലിതങ്ങളാണ് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീം അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഫ്രിഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കൂടുതൽ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ കമ്മ്യൂണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരികയും അവർ വളരെ വൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളിലെ ഫ്രിഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കലക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നേച്ചർ ഉള്ള റിലിജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ അഭിപ്രായ രൂപീകരണവും അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള വലിയ തിരുത്തൽ ശ്രമങ്ങളും ഒരു ബഹുജന വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലേക്ക് അത് നയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപകടം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഉണ്ണി നല്ല ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം താങ്കളുമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യയില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മത നീന്ത എന്നുള്ള താങ്കൾ പോലും കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ കേസ് അതിനെതിരെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റാഡിക്കൽ റാഷനലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിയമം എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലും മറ്റും കാണുന്ന പോലൊരു എന്തും ആർക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരെയും വിമർശിക്കാം കാരണം വിമർശനത്തിന് അതീതമല്ല നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാത്തിനും വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് റാഷനലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനു വേണ്ടി കോടതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലോ മറ്റുള്ള അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ മതത്തിനെയും വിമർശിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ബാങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് എതിർക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും വരില്ല എന്നതാണ് എന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുശേഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ണി അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാര് ഇതാ മതം നിന്ന് നടക്കുന്നു അവര് മാപ്പി ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നിപ്പോ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒക്കെ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിക റാഡിക്കൽസിന്റെ ടോണിൽ വർത്താനം പറയുന്നത് അത് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്ന സംഗതിയാണത് അപ്പൊ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മത നിന്നാ നിയമം കളയുകയും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പൊതുബോധത്തിൽ തന്നെ ഒരു സഹിഷ്ണുതാ ബോധം വളർന്നു വരികയും വേണം വിമർശനം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരികളെ വിമർശിക്കാം ഭരണാധികാരികളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ തന്നെ അധികാരമുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഏത് നിലപാടിനെയും എതിർപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിമർശിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ഓപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എസ
ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയധികം വ്യത്യസ്ത റാഷണലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇതിലൊരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഗ്രൂപ്പുകളും ഇത്തരം നിലപാടുകൾ ഈ ബ്ലാസ്മിയിലോക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ അവരുടെ പോസ്റ്റുകളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് 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 പറയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നിയമമായി മാറണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടണം അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു തടസ്സം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അതിനെതിരായിട്ടൊരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാസ്മിലോക്ക് എതിരായിട്ട് അത് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ അവർ നെഗറ്റീവ് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്തതാണോ എന്നറിയില്ലാത്ത നമുക്ക് ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഏതോ അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ ഒരു ഒരു അൺപ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ കൊടുക്കുക തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതന്ന് പെരിയാറിന്റെ ഇത് വന്ന സമയത്താണ് പെരിയാറിനെതിരായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തുറന്നിട്ടാണ് ആരോ ഒരാൾ ചെയ്തത് ഈ കേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ സുപ്രീം കോടതി റിജക്ട് ചെയ്തതാണ് അന്ന് അറുപതുകളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു കൺസേൺ പാർട്ടിക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബ്ലാസ്മി കേസിൽ പ്രതിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബൈ മെറിറ്റ് ആ കേസ് വാദിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതി പോകാൻ പറ്റും എനിക്കെതിരായിട്ട് ബ്ലാസ്മി കേസ് വന്ന സമയത്ത് എന്റെ ലോയേഴ്സ് എനിക്കൊരു വലിയ ലീഗൽ ടീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ജാംദാറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ടീം ആണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത് അന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിയതൊക്കെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്നോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് പൊതുവെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേസ് മെറിറ്റിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് മെറിറ്റിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോവുക കേസ് ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്ലാസ്മിക് കേസ് അപ്പം അത് എപ്പോഴാണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മെറിറ്റിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചിൽ പോകാം അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലാസ്മിലോയെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ സുവർണാവസരം ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അത് പല ഇന്റർവ്യൂകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സി എൻ എൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് സി എൻ എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇവർ ഈ എഫ് ഐ ആർ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന്റെ ഒക്കെ കടലാസ് ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു ശേഷം എനിക്ക് മറുപടി വരാൻ കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേസ് മെറിറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ ഗോട്ട് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചാർജ് ചെയ്തില്ല ഒരിക്കലും ഈ കേസ് അത് ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ചാർജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഒരിക്കലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എതിരായിട്ട് ഈ ബ്ലാസ്മി കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഉപാധിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായ നിയമസഹായം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മറ്റുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ലോയേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും എതിരായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ടു ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള മതവിമർശനത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു അവസരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു പരി ഒരു പരിഹാരം കൂടിയുണ്ട് ആ പരിഹാരം ക്രിമിനൽ ലോയ്സുള്ള പരിഷ്കാരമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ഈ ലോസിന്റെ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് തന്നെ അതിനകത്ത് അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ കത്തയച്ചവരിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്ത് കളയണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ ചില സങ്കല്പം എന്താണ് ലൈംഗിക ശരി തെറ്റെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗേ റൈറ്റ്സിന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഷ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് പക്ഷെ ആ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് ഒരു ചോദിച്ചിരുന്
സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇപ്പൊ അവർ ഓൾറെഡി സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തു ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളെ അവിടേക്ക് ഒരു ടൂറിസം എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിംസ് അല്ലാത്ത ഒരു ആളുകൾക്കും കൂടി ഞാൻ ഞാൻ അയാട്ട ഇത് ചെയ്തോടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് വേറെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ആരും മോഡി ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആ ഒരു വരികയാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ഡെമോക്രസിക്ക് പോലെയുള്ളത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിസം വളരെ വളരെ നല്ലൊരു നിർദ്ദേശം എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കാവി പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു ചരിത്ര സ്മാരകമല്ലേ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഒട്ടേറെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു പ്രത്യേക മതം അത് ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രമേ മേധാവിത്വം കൊണ്ട് അവരത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അത് വളരെയധികം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് കാണാനും ഒക്കെ ഒരു നാസ്തികനായ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഒരു മാത്രം വിശ്വസിക്കാത്ത എനിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹമുണ്ട് സാധിക്കേണ്ടതല്ലേ ആ സ്വ ആ ആഗ്രഹം എല്ലാ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പലതും പോയി കാണാറുമുണ്ട് ആകുമ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതിനകത്ത് പഴയ പള്ളികളാണെങ്കിലോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണോ ഒക്കെ ഞാൻ പോയി കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനോടൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അന്യമായ സംഗതിയാണെന്നോ ഐത്തം കൽപ്പിക്കേണ്ട സംഗതിയാണെന്നുള്ള വിചാരമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കോട്ടയത്താണ് വളർന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ മനോരമയിൽ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പല കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം ഞാൻ മിക്കവാറും തന്നെ തിരുനക്കര അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കഥകളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ല ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ നടപ്പുകൾക്കും എന്നെ 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 അറിയായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ കയറി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതെനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുള്ള സംഗതി അഡോളസൻസിൻ്റെ ഒരു സമയത്താണ് ഏറ്റുമാനൂർ എനിക്ക് അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഒരു അന്നത്തെ അവിടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രതി പ്രസിദ്ധനായ യുക്തിവാദിയുടെ കുടുംബം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തൊന്ന് കയറി ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഹിന്ദു അല്ലല്ലോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രവേശനമില്ല എങ്കിലും അന്ന് ഇത്രയും വലിയ വലിയ പിടിവാശി ഒന്നുമുള്ള സംഗതിയല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കയറി കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ അതിനകത്ത് കയറി എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ ഒരു നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു മ്യൂറലുണ്ട് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നവരൊന്ന് പോയി കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ഗോപികമാരുടെ വസ്ത്രാപഹരണത്തിന്റെ ഒരു നറേഷൻ ആണത് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മരത്തിലിരിക്കുന്നു ഗോപികമാര് അർത്ഥനഗ്നരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണനഗ്നരായിട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവര് വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വന്നാല് വസ്ത്രം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു മ്യൂറലാണ് അതിമനോഹരമാണ് അത് എന്തായിരിക്കും എന്റെ ആ പ്രായത്തിലെ കൗതുകം ഒരു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ലൈംഗിക കൗതുകമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മ്യൂറൽസിനോട് പൊതുവേ തന്നെ അക്കാലത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ പെയിന്റിങ്സിനോടൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം അക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ കൗമാര കൗതുകത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മട്ടിൽ നഗ്നത ഉൾപ്പെടെയുന്ന ചിത്രം കാണാൻ ഒരു കൊച്ചു യുവ പിന്നെ ഒരു പതിനാലുകാരന്റെയോ പതിമൂന്നുകാരന്റെയോ കൗതുകവുമാകാം അതിനകത്ത് സംഗതി അതെന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനകത്തൊക്കെ കയറി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് എത്രയോ വട്ടം ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എസ്കർഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ കയറി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദു അല്ല ഒരു ബോർഡ് വാദികളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡുണ്ട് അല്ലെ ഇന്നിപ്പോ എന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി ചെല്ലാനൊന്ന് കൗതുകം കൊണ്ടോ അവിടുത്തെ ശില്പം കാണാനോ ഐക്കോണോഗ്രഫി വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ശില്പം കാണാൻ നമുക്ക് എനിക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ പോകാം പക്ഷെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില അനുഷ്ഠാന കലകൾ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിപ്പോയ ചില കലകളിലൊക്കെ ഞാൻ വലിയ താല്പര്യ
പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് അത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് തന്നെ കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ സന്തോഷമുള്ളൂ എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ആ കാലത്ത് ഈ ശബരിമലയിലെ ദിവ്യജ്യോതിസിനെ കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഞാനൊരു കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിലെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് എന്നെ ക്ഷണിച്ച് കഥകളിയെ കുറിച്ച് സംസാരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു ഉദാര മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ മതപരമായ അംശത്തിനപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട് കലാപരമായ ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട് കാബയുടെ കാര്യത്തിനുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യരാശിയുടെ പൊതു സ്വത്താണ് ഈ കലയും സംസ്കാരവും നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാന കലകളും ഒക്കെ തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മള് ഈ ഒരു വിഷയം വിഷയത്തിന്റെ പല ആസ്പെക്ടുകൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ പകരം പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിലെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ വ്യാപകമാകുന്നു അത്തരം സാധ്യതകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലൊരു കാരണം നമ്മൾ യുക്തിവാദികളുടെ ഒരു മേഖലയിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു അബദ്ധത്തിലാണ് പോലും ഒരു മെയിൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു മതവിമർശത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വന്നു അതറിയാതെ തന്നെ അപ്പൊ അത് അത് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല അത് സംസാര നിഗമനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കു ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും രസകരമായ മറ്റൊരു സംഗതി ഈ ബി ജെ പി തന്നെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന അരുൺ ഷോറി അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു നാസ്തികനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അരുൺ ഷോറി വളരെ ശക്തമായ മതവിമർശനം നടത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിഷണറിമാരെ അതിനിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിൽ തന്നെ ചില ആചാരങ്ങളൊക്കെ അതിനിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ പല പല ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അന്ന് പോലും അദ്ദേഹം വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ ആദ്യത്തെ പത്രാധിപരാണ് വിളിച്ചു പോലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഇത് അന്നായിരുന്നു തന്നെ ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത് ഇതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മതമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മതത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇതൊരു വലിയ മതപ്രശ്നമായിട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ആർട്ടിക്കൾ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ മതനിന്ദ നിയമങ്ങളും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും മാറിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ജയിലിടുന്നത് ശരിയല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം അതില്ലാത്ത ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡമായ കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പഠിച്ച് അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എടുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്പയർ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു മൗലികമായ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖമായി വരേണ്ടത് ഇത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെയും ടോളറൻസിൻ്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മതനിന്ദാ നിയമം മാത്രമല്ല മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന വിമർശനത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമായി വിമർശനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താവുന്ന ചില നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ മാറണം വിമർശനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വേണം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ മാറണം ദ ലീസ്റ്റ് ഗവൺ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ
ഒരു ഒരു വ്യാപകമായ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അതായത് ഈ ഇന്ത്യയില് തങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ആകും എന്നൊരു ഭയത്തിൽ നിന്നും ഭയം ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെ എല്ലാം ഇവിടെ ഈ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ചോദ്യം അതെ പറയാം ജെയിംസ് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ വിഷയം ഏറ്റവും സജീവമായി ഉന്നയിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവർക്ക് അവിടെ മുസ്ലിം അപകടത്തിലാണെന്നോ അവരുടെ ജീവിത അപകടത്തിലാണെന്നോ തോന്നുന്നില്ല അവരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരാണ് ഈ വിഷയം ഏറ്റവും സജീവമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജീവിത അപകടത്തിലാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാം അപകടത്തിലായി തോന്നിയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് താലിബാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഉപദേശിക്കുക പോലും ചെയ്തു നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അസിഫ് അവരാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിൽ താലിബാൻ നമ്മളോട് പറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരം വളരെ സഹിഷ്ണുത മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നുമോ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖം തന്നെയാണ് ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ളത് അവർക്ക് അന്തർദേശീയമായി തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോളുണ്ട് നമ്മുടെ ആരാണ് ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദി സംഘടനകളും ഇന്ത്യയിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമാണ് ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചത് അവര് ചില ഇന്ത്യയിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവരെ ഒരു ഡിമണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മറ്റൊരു ശത്രുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിത അപകടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന കാവൽപ്പടന്മാർ ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പുറം ഒരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവം കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വേരോടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിച്ചും സുഖിപ്പിച്ചും സന്തോഷിച്ചും തലോടിയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തെ നമുക്കൊരു വലിയ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര ആയിരം പേരാണ് അതിനകത്ത് മരിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം സിഖുകാരും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിലൊരു വർഗീയ കലാപം നടന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുതും വലുതുമായ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അതിനുശേഷം നാളിത് വരെയുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് എത്രയിടത്ത് കലാപം നടന്നു എത്ര പേര് മരിച്ചു എത്ര പേർക്ക് അതുമൂലം അവരുടെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒരു കാലത്ത് പോലും ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചില അപ്രൈസിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ വർഗീയ കലാപം ഒരു അപ്രൈസിങ് ആണ് ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വലിയ അപ്രൈസിങ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചില ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായി വർഗീയ കലാപങ്ങളിലെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അത് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലാകെ തന്നെ കൊലപാതകങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നു വലിയ യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ലേന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു ആയിരം കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് യുദ്ധം പണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മരിച്ചിരുന്ന യുദ്ധത്തിലാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മരിക്കുന്ന രോഗം വന്നിട്ടാണ് കാരണം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് രോ അപ്പൊ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ കണക്കുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് റെക്കോർഡഡ് ആണ് അപ്പൊ അത്
പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്ത സംഗതിയാണ് ഈ പുതിയ ഗോഹത്യ നിയമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നത് ഈ കൗ വിജിലാൻ ഗ്രൂപ്പുകളെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഈ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്ത് ഹരിയാനയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്കറിയാവുന്ന ചില മൂന്നോ നാലോ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥകളുണ്ട് ഇല്ലേ ഗോമാംസം എന്ന് ആരോപിച്ച ആൾക്കാരെ കൊന്ന കഥകളാക്കിയിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹരിയാനയിൽ ഒരു ദലിത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരൊരു ചത്ത പശുവിനെ ലേലത്തിൽ പിടിച്ച് അതിന്റെ തോലിരിയാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഘം കൗ വിജിലാൻസ് അവരെ പിടികൂടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ജീവനോടെ തൊലി ഇരിഞ്ഞ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ അന്നൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ചത്തുപോയ പശുവും ഗോമാതാവ് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ബി ജെ പി ഒന്നും ഭരണത്തിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് നമ്മള് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് കിട്ടിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പുലിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ തോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ജനപിന്തുണ കിട്ടണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് അത് അങ്ങനെ കാണാതെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന സൂര്യ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അറിയേണ്ട സംഗതി മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ ഒരു അരക്ഷിത ബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ പരിപാടിയിട്ട് പോകുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം റാഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടി നമ്മുടെ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങളെ അപകടത്തിലാണ് ഞങ്ങളാണ് രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് മത്സരിക്കുന്ന ചില പാർട്ടികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് എസ് ഡി പി അല്ലെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ഊന്നുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറലി എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ ചില സെൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആ ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രധാന പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ് പല മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീസും കഴിയുന്നത് അവരെ സോഷ്യലി എലിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ട് അവരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗൗരവമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് അതിനെ ആ നിലയിൽ കാണാതെ ഇത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക നിങ്ങളുടെ മതവികാരം എന്താ വ്രണപ്പെടുന്നു നിങ്ങളിത് ആൾക്കാർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു മതത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോളായിട്ട് പല ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാട് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കരുതാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ വാദം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു മടിയില്ല അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ തിരുത്തിയ ഒരു നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ വാദം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ വാദത്തെ ഒഫീഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവരുടെ ഒരു ന്യായം എന്തായിരുന്നു അറിയോ അവരുടെ ന്യായം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മാതൃകയാണ് ഓരോ നാഷണാലിറ്റീസിലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് മുസ്ലിം നാഷണാലിറ്റിക്ക് അവരുടെ കാര്യം നിശ്ചയിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പിന്നെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ അവർ തള്ളി പറഞ്ഞു അവര് ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അത് അവർ തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലപാട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ അന്നത്തെ അന്ന് സോവിയറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് പോലെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വെക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ വാദത്തെ ന്യായീകരിച്ചു അവർ അന്നത്തെ ന്യായീകരണത്തിന്റെ വാദമു
ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നമുക്കിന്നില്ല നിയമപരമായിട്ടതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ദലിതരല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഭീതിയെ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ആദിവാസികൾ എവിടെയാണ് കഴിയുന്നത് അവർ എവിടെയാണ് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇത് കാണേണ്ടത് അതോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോകുന്ന സൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് അവരെ പേടിപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് മൂലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ പിന്തുണ മൊത്തത്തെ ഇങ്ങ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന രീതി തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വശംവദരാകരുത് എന്നല്ലേ അവരോട് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ജെയിംസ് എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വെന്റ് റോങ് ഐ മീൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷത്തില് എന്താണ് ഉണ്ടായ മാറ്റം അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രസക്തി കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപകമായ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ കാരണം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ വലിയ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഒക്കെ ഈ ശബരിമല ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് പൊളച്ചിറക്കൽ അവിടെ മർത്തോമ ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവരാണ് അത് ചെയ്തത് അതെ അതെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഒച്ചു കോശി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒക്കെയാണ് അത് പണത് രണ്ടാമത് വ്യക്തി കത്തിയതിനു ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ അത് പണിയാൻ കാരണം ഏഹ് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം പണത് അവർ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ പാർവതി ഭായ തമ്പരാട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചാണ് പണത് അന്ന് ഈ ഐത്തോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം നോക്കൂ ജെയിംസ് ഐത്തം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഐത്തം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് എത്ര അടി ദൂരത്തിൽ ഓരോ ജാതിക്കാർ നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഇന്ന് ദലിതരായി അറിയപ്പെടുന്ന പിന്നോക്കക്കാരായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒ ബി സി എക്കാരായി അറിയപ്പെടുന്ന ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിപ്പോയി ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ട് കൃത്യമായ ഐത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഓരോ ജാതിയും എത്ര ദൂരമാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എത്ര ദൂരം മാറി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള സമീപനം അതായിരുന്നില്ല അത് എവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവര് ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരാണ് കുരുമുളക് കച്ചവടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ് അവര് അന്നത്തെ ഈ രാജ് നമ്മുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പ്രധാന വരുമാനം നമ്മുടെ സ്പൈസസും കുരുമുളകുമാണ് ഇവരാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ വ്യാപാരത്തിലുള്ളത് മലബാറിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയുള്ള മോപ്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ട്രേഡിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യാനി മലബാറിലെ മുസ്ലിമും ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവരോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് ഇപ്പൊ സാമൂതിരിയുടെ തന്നെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാറല്ലേ പിന്നീട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് ഐത്തജാതിക്കാരായി കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ട് വലിയ വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവിടെ ഒരു വൈശ്യജാതിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വൈശ്യജാതികൾ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ അത് വണിക്കുകൾ കച്ചവടക്കാർ എന്ന നിലയിലാണ് കാണുന്നത് ആ നിലയിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് കാരണം അവർ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തിരു തിരുവിതാംകൂറിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മറ്റ് ഐത്ത ജാതിക്കാരായ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിസ്ത്യാനി വന്ന് എടുത്തു കൊടുത്താൽ അത് ഐത്തം പോകുന്നതാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനി കച്ചവടക്കാരനാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഉണ്ട് സമാനമായ സംഗതി അവിടെ വൈശ്യൻ വന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം വൈശ്യൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൈ വൈശ്യന് പകരം ക്രിസ്ത്യാനി എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐത്തം പോകും കാരണം അത് കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയി പോയി എന്നാണ് സംഭവം അപ്പൊ ആ നിലയിലുള്ളപ്പോ ജെയിംസിന് തോന്നുന്ന ഈ സംഗതി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ
ആ നിമിഷം തന്നെ ആരെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരും നമ്മൾ കൂടുതൽ പണ്ട് കണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാകാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളോ ഒക്കെ തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് വലിയ എവിഡൻസസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി കണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കാര്യം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു ഒരു പുനർജനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോകമായിത്തന്റെ കാലത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ അംശം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് എതിരായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രനഡക്കെതിരായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് അത് യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൊത്ത യഹൂദർക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ യഹൂദന്മാരെ അതിഭീകരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പല സ്ഥലത്തും പ്ലേഗിന് തന്നെ കാരണക്കാർ അവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കത്തോലിക്ക മതവിശ്വാസിയായിരുന്ന മാർപ്പാപ്പയുടെ ബ്ലസ്സിങ്ങോട് കൂടി ഹിറ്റർ ചെയ്തു മുസോളിന് ചെയ്തു ഒക്കെ തന്നെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതേസമയം തന്നെ ഇത് ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിന്റെ അപകടം എത്ര വലുതാണെന്ന് ആ ഹോളക്കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ഡിക്ലൈന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു വിഭജനത്തിന്റെ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു റാഡിക്കലൈസേഷൻ ഇസ്ലാമിക് റാഡിക്കലൈസേഷന് അതൊരു പുതിയ ഉണർവ് നൽകി ഈ പിന്നെ തർക്കിയിലെ ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യം തകർത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ഷിയാക്കാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലിബറൽ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അവർ റാഡിക്കൽ സ്ലോഗൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതേ തുറന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുജാഹിദീന്റെ മുന്നേറ്റം പാകിസ്ഥാനിലെ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മുന്നേറ്റം ഇവിടെയാണ് തുടക്കം ഈ മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ അപ്രൈസി ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹോളക്കോസ്റ്റിന്റെ കാല സമയത്തും അതിനകത്തൊരു ക്രിസ്ത്യൻ യഹൂദ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ അംശങ്ങൾ അതിനകത്ത് എലിമെന്റ്സ് കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനൊരു അവസാനമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇറാനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്രൈസിങ്ങോടുകൂടി ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ജീവൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ലോക ചരിത്രം എപ്പോഴും കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിതാന്തമായ ജാഗ്രത ഉണ്ടാവുക ഈ വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലേക്ക് നീങ്ങാത്ത മട്ടിൽ എരിതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ആൾക്കാർ നിർത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് വഴി ആരെങ്കിലും ഈ വർഗീയ അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വർഗീയത പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന തീവ്രവാദികളായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് വലിയ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പാർട്ടികളുണ്ട് ഒ വൈ സിയുടെ പാർട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ പാർട്ടികൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ റാഡിക്കലൈസേഷൻ ആണ് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ കൊള്ളാവില്ല ഇത് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കുലർ എന്ന കൊട്ടേഷൻ അകത്ത് പറയുന്ന ചില പാർട്ടികളും ഉണ്ട് അവരും അത് മാറ്റണം കാരണം അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പോളിസി അതല്ല അവര് ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ജനക്ഷേമപരമായ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് വരണം ഈ കമ്മ്യൂണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കഥ ആടുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോര കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതിയ കുറുക്കന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ചില സെക്കുലർ പാർട്ടികളെങ്കിലും പോകാതിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോര കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണമാകും എന്ന് കരുതുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഇരബോധവും നിങ്ങൾ കോണേഡാണെന്നുള്ള ബോധവും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുള്ള ബോധവും കോൺഫ്ലിക്ട് ബോധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അറിയേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറുക്കൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല